எல்லாமல்ல எங்கள் ஏகம்பர் பெருமானுடைய திருவடிகளை நான் மனமைகளால் உன்னை வணங்கிக் கொள்கின்றேன் வணக்கத்திற்கும் போற்றுவதற்கு உரிய சிவனைய செல்வர்களே தாய்மார்களே உங்கள் அனைவருக்குடைய மனங்கணிந்த வணக்கம் குமாவரி சிவனாருடைய திருவருட்பயன் என்ற ஒரு அறி அறிய நூலை நாம் சிந்திப்பதற்கு திருவருளும் ஒருவருளும் கூட்டியிருக்கின்றது சித்தாந்தம் என்பதற்கு முடிந்த முடிவு என்பது பொருள் அந்தம் என்றால் முடிவு சித்தாந்தம் என்றால் முடிந்த முடிவு என்று அவர்கள் சொல்வதற்கு என்ன காலம் என்றால் எந்த ஒரு விவாதத்தையும் ஏதாவது ஒரு முடிவு முடித்து வைக்கும் முடிவில்லாமல் அந்த விவாதங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தாலும் முடிவாக அதற்கு மேல் ஒரு முடிவு இல்லை என்ற ஒரு நிலை விவாதம் செய்கின்றவர்களுக்குள்ளேயே வந்துவிடும் அதுபோல தத்துவ உலகத்தில் எந்த தரிசனம் சிறந்தது என்பதை ஆராய்வதற்கு கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டிலேயே தோன்றிய மணிமேகலை நமக்கு சான்றாக இருக்கிறது சமயக்கணக்கர் திறம் கேட்ட காதை சமயம் என்று சொல்லாமல் அதில் சமய கணக்கர் என்று அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் கணக்கர் என்று சொன்னால் தம் பழைய தமிழில் கணக்காயர் என்று சொன்னால் ஆரம்ப பள்ளிக்கூடத்தினுடைய ஆசிரியர் அவர் தான் கணக்காயர்னு பேர் இன்றைக்கெல்லாம் கணக்கு கற்றுக் கொடுக்குறவங்க கணித ஆசிரியர் அது வேற கணக்காயர் என்பதற்கு தமிழில் எழுத்துக்கள் எல்லாம் நெடுங்கணக்கு என்று சொல்லப்படும் அந்த எழுத்துக்களை சொல்லுகின்றவன் தான் கணக்காயர் அளவாக அந்த எழுத்துக்களை எப்படி உச்சரிப்பது ஒலிக்குறிப்பு எப்படி அதனுடைய வரிவடிவம் எப்படி என்றெல்லாம் அதில் சரியாக சொல்லணும் ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது அதில் எழுத்துக்களை தமிழில் எழுத்துக்களை கற்றுக் கொடுக்குற ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு இப்பொழுது அதெல்லாம் அவசியமில்லை என்று எண்ணுகிறார்கள் எங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய மரபில் என்னுடைய தந்தை வழியில் இருக்கின்ற த தாத்தா அவரும் பள்ளிக்கூட ஆசிரியர் ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர் தாய் தந்தை தந்தை வழியிலும் தாய் வழியிலும் அவருடைய தாத்தா வந்து ஆசிரியர் ரெண்டு வகையிலும் எனக்கு அவங்க பள்ளிக்கூட ஆசிரியர் தாய் வழி தாத்தா எனக்கு ஏறக்குறைய நான்கு வயது கூட இருக்காது எனக்கு அப்பொழுதே அந்த எழுத்துக்களெல்லாம் அவர் சொல்லிக் கொடுத்தார் அவர் இப்பொழுதோ சொன்னது இப்பொழுதுதான் எனக்கு பசுமையாக இது நினைவு இருக்கிறது உட்கார்ந்தவர் சொல்லிக் கொடுத்தது இது சொல்லுகிற பொழுது எழுத்துக்களையும் முனை முடியாமல் எழுத வேண்டும் என்று சொல்லிட்டு அவர் சிலவற்றை சொல்லுவார் இப்போ ஆ இ நம்ம எழுதுகிறோம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் புதுசாக சொல்ல போகிறதில்லை அதில் ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஓ என்பதற்கு நெடில் அப்படி போடணும் இப்போ அவு எப்படி போடணும் என்று வர்ற பொழுது எல்லாம் பெரும்பாலும் இப்படி தான் போடுறாங்க இல்லையா எல்லாம் இப்போ அச்சிலும் கூட அப்படி தான் வந்து இனிமேல் போய் போய் யாரும் யாரும் மாற்ற முடியாது அவங்க சும்மா செஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் நான் அந்த விஷயத்தை இந்த அவு என்பது இப்படி வந்து அப்புறம் தான் வரணும் அறிப்பு அப்படி இல்லை அவர் சொன்னது ஒரு ஞாபகம் அதே போல் மேலே ஒரு புள்ளி வைக்கிறோம்னு சொன்னால் இப்போ இக்கென்று புள்ளி வைக்கிறோம்னா இப்படி தான் வைக்கணும் புள்ளி வைக்கக்கூடாது அது வட்டம் இருக்கணும் இதெல்லாம் அவர் சொன்னது அதே போல் நான் என்றால் இப்படி வரணும் அது இப்போ அழகுக்காக இப்படி போட்டு இங்கே நிறுத்திடுறோம் இல்லையா ரா என்று சொன்னால் இப்படி இருக்கணும் இந்த ரா தமிழ் அச்சில் இப்போ அப்படி இல்லவே கிடையாது எல்லாம் இப்படி தான் இப்போ இப்போ காட்சி என்று சொன்னால் இப்படி போட்டோம் 
இப்போ புரட்சி அப்படின்னா இந்த ரா போடணும் அச்சில் நீங்கள் பார்க்குற பொழுது இந்த ராவுக்கும் இந்த ராவுக்கும் வித்தியாசம் தெரியும் இப்படி தான் எழுதுவாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்கணும் நியாயமாக அதே போல் கி இந்த கா சா தா இப்படி மாற்றி எழுதுகிறேன் கா என்பதுக்கு வரப்படுது கீனா இங்கேருந்து போடணுமா கி தி என்றால் இங்கே வரணும் சி என்றால் இப்படி வரணும் ரா இப்படி இருக்கு இல்லையா நன்றி அப்படின்னா இந்த இடத்துலேருந்து எழுதணுன்றாங்க ரி மா மீ வந்தால் இங்கே வரணும் ரி என்றால் இங்கே வரணும் இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்களை இப்படி தான் சரியாக எழுத வேண்டும் என்று பள்ளிக்கூடத்தில் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கல உங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கல எனக்கெல்லாம் இந்த தாத்தாவே சொல்லிக் கொடுத்த இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்த ஞாபகம் எனக்கு இருக்காது இன்றைக்கு பெரியார் எழுத்தில் சொல்கிறாங்க இல்லையா இப்போது இப்போ எல்லாம் இப்போ வந்துடுச்சு எல்லாம் அவர் எம்ஜிஆர் சொல்லிட்டார் எல்லாம் எழுதியாச்சு இப்போ தமிழக அரசு ஏற்றுடுச்சது லை என்று வருது நை அப்படின்னு வருது நை இப்படி லை இதெல்லாம் வருது இப்படி இப்போ மாற்றிட்டாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் கை என்று இப்படி எழுதணுவாங்க பை என்று இப்படி எழுதணுவாங்க லை இப்படி எழுத மாட்டாங்களா உங்களுக்கு தெரியாதா கை பை மை எல்லாவற்றுக்கும் சை எதுவாக இருந்தால் டை எதுவாக இருந்தாலும் அப்படி எழுதுனவங்க இந்த இந்த இடம் வந்த போது மட்டும் ஏன் இப்படி மாற்றிட்டு இப்படி எழுதுறாங்க இந்த கொக்கியம் போட்டாங்க இன்றைக்கு அச்செழுத்து எழுதுகிற பொழுது கொஞ்சம் தெளிவாக தெரியும் அன்றைக்கு ஓலையில் எழுதுவாங்க ஓலையில் எழுதுகிற பொழுது இந்த லா இந்த நா இந்த நா எல்லாம் ஏறக்குடைய அந்த இது மாதிரி ஒரு வடிவம் உடையவை அதனால் வேகமாக எழுதுகிற பொழுது இப்படி 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 எழுதிட்டா இது நாவா லையான்னு தெரியாது அதுக்காக என்ன பண்ணாங்க சிக்கல் வரவேண இதை மட்டும் என்ன பண்ணாங்க இப்படி எழுதுனாங்க இப்படி எழுதி அப்புறம் லைன்னாங்க இப்படி எழுதி அப்புறம் லைன்னாங்க இது லைன்னாங்க அது காலப்போக்கில் அழகாக சேர்ந்து இப்படி ஆகி போச்சு இப்போ இல்லை அழகுக்காக வந்துடுச்சது அந்த ஒளி எப்படி மாறு அதனால் சில அப்படின்னா பழைய காலத்தில் அது எழுத்துக்களை கற்றுக் கொடுத்தது இருக்குது பார்க்குறோம் அவர்கள் தான் கணக்காயிருந்து சொல்லுவாங்க அதே போல் சமயத்தில் நுணுக்கமாக தத்துவங்களை சொல்லுகின்றவர்கள் கணக்கர் சமய கணக்கர் என்று சொன்னால் தத்துவங்களை சொல்லுகின்றவர்கள் மணிமேகலையில் சமய கணக்கர் என்று சொன்னால் அந்த காலத்தில் இந்திய நாட்டில் இல்லை தமிழ்நாட்டில் நிலவி இருந்த அத்தனை சமயங்களையும் அங்கே வாதம் பண்ணுறாங்க அதில் சைவ வாதம் வருகிறது சைவ தத்துவம் அங்கே வருதுங்க நாம் சொல்கின்றது அஷ்ட அட்டமூர்த்தம் பதிவசு பாசம் மூன்று பொருள் இதெல்லாம் அங்கே வருது ச மணிமேகலில் வருது லோகாயத்தை பற்றி வருது வேதவாதம் என்று வருது அப்புறம் அவங்களுக்கு எவ்வளோ பௌத்த வாரத்து சொல்ல போகிறாங்க இப்படி பல சமய கணக்கரில் எழுதிய அந்த வாதங்களை தான் அன்றைக்கு பட்டி மண்டபம் என்று சொன்னாங்க இன்றைக்கு பட்டி மண்டபம்னா இலக்கியமாக பட்டி மண்டபம் வச்சுடும் நம்ம சமயவாதிகள் மோதுவது ஒட்டிய சமயத்து உருபொருள்வாதிகள் உருபொருள் என்றால் சமயத்திலிருந்து சொல்லப்படுகின்ற ஆழ்ந்த தத்துவ பொருள்கள் அந்த உருபொருள்வாதிகள் பட்டி மண்டபம் ஏறுவின் அப்படின்னு அப்பர் பெருமான் மாணிக்க வாசகர் பட்டி மண்டபம் ஏற்றினை ஏற்றினை எட்டினோடு இரண்டும் அரியேனையே என்று சொல்கிறார் அது மட்டும் சொல்லிட்டு அங்கே வந்துடும் நான் எனக்கு ஆரம்பிச்சுதான் போகுது நமக்கு எட்டினோடு இரண்டும் அப்படின்னு வருது உண்மை விளக்கத்தில் நான் அந்த விஷயம் சொல்லியிருக்கிறேன் ஏன்னா அதில் எட்டினோடு இரண்டு என்று எட்டு இரண்டு உருவான இலிங்கம் என்று அதில் வருது எட்டினோடு இரண்டுன்னா இப்போ எட்டு ரெண்டு அப்படி எடுத்துக்கலாம் நமக்கு தெரிஞ்சதுக்காக சொல்லலாம் இது எண்கள் இந்த எண்களை சொல்கிற பொழுது அந்த காலத்தில் அ உ இந்த ஆ என்பது எட்டு குறிக்கும் ஊ என்பது ரெண்டு குறிக்கும் அந்த காலத்தில் அப்போ என்ன செய்தார் அவர் எண் எழுத்து இந்த இரண்டும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒருவனுக்கு எண் என்ப என எழுத்து என்ப இவர் ரெண்டும் கண்ணின் பண்ணார் உயிர்களுக்கெல்லாம் கண்ணுன்னார் அப்போ எண் என்றால் இந்த கணிதம் 
எட்டும் இரண்டும் கூட்டி சொல்லணும் பத்து என்று சொல்லணும் எழுத்துல ஆ உ என்று படிக்கணும் அப்போ எண்ணும் எழுத்தும் தெரிந்திருக்கணும் எனக்கு எட்டினோடு இரண்டும் தெரியாதுனார் முதல்ல கூட்டி சொல்லவும் தெரியாது எனக்கு எண்ணும் தெரியாது எழுத்தும் தெரியாது நான் என்ன போய் பட்டி மட்டும் ஏற்றுறீங்களே என்று ஒரு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொன்னால் இந்த ஆ உ என்பது இந்த மாவை சேர்த்துக்கணும் இல்லாமல் ஆ உ மா என்பது தான் ஓம் என்ற பிரணவம் இல்லையா ஓம் என்பதை மொத்தமாக சொன்னால் அது தொகை சமஷ்டி பிரணவம் என்பார்கள் அது சமஷ்டி பிரணவம் ஓம்னு மொத்தமாக சொன்னால் சமஷ்டி பிரணவம் தனித்தனியாக பிரித்தம்னா அதை ஓமை பிரித்தா ஆ உ மா இம்மன் வைத்துக்கலாம் இது வேஷ்டி பிரணவம் பிரித்து சொல்கிறது அவர் என்ன சொன்னார் இந்த ஆ உ என்ற பிரணவத்தினுடைய பிரிவு எனக்கு தெரிகிறேன்னா பிரணவப் பொருள் எனக்கு தெரியவில்லை என்று தான் அதுக்கு அர்த்தம் மூணாவது எண்ணும் தெரியாது எழுத்தும் தெரியாது இன்னும் ஆழ்ந்து போனால் பிரணவம் என்று ஒன்று இருக்கிறது அல்லவா ஏன்னா பிரம்மனுக்கு பிரணவம் தெரியுமான்னு கேட்டது நம்ம குட்டி வச்சாரும் தெரியும் முருக முருகப்பெருமான் குட்டினாரும் தெரியும் அது ஒரு தனி விஷயம் அது நம்ம அப்புறம் நேரம் இல்லை அதை சொல்லிக்கலாம் அது இல்லையா ஏன் குட்டினார் வேறு இருக்குது ஏன்னா அதையும் தவறாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க சில பேர் எண்ணும் எழுத்தும் தெரியாது எனக்கு அது சாதாரண சாமானிய மக்களுக்கு தெரியுது போல இன்னும் சிறப்பாக மெயின்னூர் கல்வி என்றால் பிரணவத்துக்கு பொருள் தெரியணும் அதுவும் எனக்கு தெரியாது என்று சொல்லிட்டு நாலா இது ஓ இது மூணா இது வந்து ஒன்று ரெண்டு மூன்றாவது பொருள் நான்காவது பொருள் வந்து அந்த ஆ உ என்பதை எட்டு இரண்டு சேர்த்தோம்னா பத்து இந்த பத்து என்பது தமிழில் யா இப்படி வரும் பத்துக்கு எண்ணிக்கை யா இந்த இதான் சொல்லுவாங்க இந்த யா என்பது ஆன்மாவை குறிப்பது சிவாய நம என்பதில் யா ஆன்மாவை குறிக்க சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் வச்சுருக்கிறோம் எட்டு ரெண்டும் பத்துனா யா இந்த அளவு இப்படி இருக்கும் அப்படியும் அது ஆன்மாவை குறிக்கும் அப்போ பிரணவத்தையும் பிரணவப் பொருளும் எனக்கு தெரியாது ஆன்மா யார் ஆன்மா எது என்று என்னையே எனக்கு தெரியாது தன்னை அறியார்னே சொன்னேன் இல்லையா அது போல் என்ன என என்னை பற்றி எனக்கு தெரியாது நானார் என் ஞானமார் சொல்கிறார் இல்லையா அவர் அவரே பாடுறார் இல்லையா மாணிக்கவாசர் அப்போது எட்டினோடு இரண்டும் என்பதற்கு இந்த நான்கு வகையான பொருள் எண் தெரியாது எழுத்து தெரியாது பிரணவப் பொருள் எனக்கு தெரியாது ஆன்மாவாகிய நான் யார் என்று எனக்கு தெரியாது ஒன்றுமே தெரியாது என்று கொண்டு போய் பட்டிமன்றத்தை ஏற்றுங்களே என்று அவர் பாடுறார் என்று பார்க்கணும் அதனால் சமய கணக்கர் என்று சொன்னால் அந்த தத்துவங்களை சொல்கிறவங்க அந்த தத்துவங்கள் எல்லாவற்றையும் முடிந்து அவர் வந்து மணிமேகலை பௌத்த துறவி அவர் பௌத்தத்தை நிறுவுகிறார் அவர் அவருடைய கொள்கையாக சொல்கிறார் ஆனால் இந்திய தத்துவ தரிசனங்களில் எல்லாரும் ஒற்றுக்கொண்டது சித்தாந்தம் சிறந்த முடிவாக இருக்கிறது என்று தான் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை இன்னும் சரியாக எடுத்து நம் சொல்ல யாரும் இல்லை இப்போது சரியாக இல்லை முக்கியமாக ஆங்கிலத்திலே அதை சொன்னால் எல்லாம் எப்பவுமே ஒரு விஷயத்தை ஆங்கிலேயை ஏற்றுக்கொண்டால் அது வந்து சிறந்ததாக நம்ம அறியாமே நம்ம அதுவும் வந்துடுச்சு இல்லையா அதை சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி யாரும் இப்போது அங்கே போகிறதுக்கு இல்லை சொல்லுகின்றவர்கள் என்ன வேற ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் பெரியவர்கள் சொல்கிறாங்க ஆங்கிலத்தை சொல்லாமல் இல்லை சொல்லுகிறார்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க நூலாக இருக்குது அதில் என்ன ஒரு பிரச்சனை ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிவிட்டு அங்கே வந்துடுறேன் நான் அடிக்கடி கோட் பண்ணுறது யாருன்னா என்னுடைய அப்பாவையும் சொல்லுவேன் என்னுடைய ஆசிரியர் தான் ஒருத்தர் வஜ்ரீவ முதலியார் ரெண்டு பேரும் சிறந்த ஸ்காலர் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு இணையம் எங்கே கிடையாது இது ஸோ அது எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்ட விஷயம் அது அதில் அப்பாவுக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது அதிகமாக அவங்க முறையாக படிக்கலை வஜ்ரீவ முதலியாருக்கு நல்ல ஆங்கிலம் தெரியும் அவர் மதுரை பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து அவர் தான் சிவஞான பாஷ்யத்தை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் நல்ல மொழிபெயர்ப்பு என்று எல்லாரும் பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் அது அவர் தான் முதல்ல என்ன செய்தார் அந்த பதிப்பசு பாசம் மூணு இருக்கு இல்லையா அந்த பதி என்பதற்கு ஏதோ காடுன்றாங்க அப்புறம் பாசத்துக்கு ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாங்க பசு என்பதற்கு சோல் என்று தான் மொழிபெயர்த்தாங்க எல்லாம் ஆங்கிலத்தில் சோல் என்று தான் மொழிபெயர்த்தாங்க ஆனால் காலப்போக்கில் அவர் என்ன பண்ண வச்சிருக்கல சோல் என்று சொல்லக்கூடாததை என்று சொல்லி செல்ஃப் என்று மொழிபெயர்த்தார் செல்ஃப்னு மொழிபெயர்த்தார் அப்போது அடிப்படையாக இருக்கின்ற பதிபசு பாசம் என்பதிலேயே சோல்னு சொல்கிறது தான் செல்ஃபுன்னு சொல்கிறது தான் ஆகி போச்சு இங்கேயே அங்கே மொழி பிரச்சனை வந்துடுச்சு அது அந்த ஆங்கிலத்துக்கு அவ்வளோ ஆற்றல் இல்லை நமக்கு இருக்கின்ற அந்த ஒரு வடமொழி தமிழ் இந்த ரெண்டுக்கும் இருக்கின்ற ஆற்றல் அங்கே அந்த மொழிக்கு இல்லை அதுதான் ஒன்று ஏன்னா அது இப்போ தோன்றிய மொழியாக இருக்கிறதுனால அது சரியான சொற்கள் இல்லை சாதாரணமாகவே நமக்கு இருக்கிற இருக்கிற சொற்கள்லாம் அவங்ககிட்ட கிடையாது இப்போ தம்பின்னா அவன் பிரதர் தான் சொல்லுவான் எல்டர் பிரதர் எங்கே இருந்தால் தான் சொல்லுவாங்க தம்பி அங்கே கிடையாது தங்கச்சி கிடையாதுன்னு பார்க்கணும் உறவே கிடையாது என்னெல்லாம் பார்க்கணும் நமக்கு தெரியும் அது வேறு விஷயம் இருந்தாலும் 
ஆங்கிலத்தில் வரும்பொழுது என்ன பிரச்சனை இருக்கா சொன்னேன் இவ்வளோ சிறந்தவர் நல்ல ஆங்கில மாமாடியத்தை எல்லோரும் சிறந்து பாராட்டு ஆங்கிலத்தில் மொழி போய் பாராட்டுறாங்க எழுதியிருக்கிறார் இப்போ இப்போ படித்து கொண்டிருக்கார் டென்மார்க்லேருந்து ஒருத்தர் வந்து படிக்கிறார் சைவ சித்தாந்தம் படிக்க ஆராய்ச்சி பண்ணுறார் அவர் அந்த அவருக்கு அந்த நூலை கொடுத்த நான் நல்லா இருக்குது எங்கள் ரொம்ப நான் ஈஸியாக இருக்குது புரியுது நல்ல ஆங்கிலம் நல்லா இருக்குதுன்னு அல்லம் சொல்கிறது தான் அதனால் அண்மையில் ஒரு சிலை கேள்விப்பட்டேன் ஏன்னா அது நான் முழுமையாக படித்தது கிடையாது அதில் உயிருக்கு உயிராக இருக்கின்ற இறைவனை உயிர் அறியவில்லை இப்போ நமக்கு பெருமான் வந்து நமக்குள்ளே உயிருக்குள்ளே தான் இருக்கிறான் ஆனால் உயிர் அறியலை அந்த செய்தி வருது வருகிற பொழுது அவர் என்ன செய்திருக்கிறாராம் அந்த வார்த்தை எனக்கு ஆக்சுவலாக என்னன்னு தெரியல ஆனால் இதான் அர்த்தம் அவர் சொன்னது த சோல் இஸ் அனேபிள் டு ரியலைஸ் த அல்மைட்டி ஆர் காட் வித் இன் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறார் உயிருக்கு உயிராக இருக்கின்ற இறைவனை இஸ் நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இதில் ஒன்றும் பெருசாக தப்பாக தெரியல நமக்கு பார்த்து நம்மளால் முடியல தெரிஞ்சு கொள்ள முடியலன்னு அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க அந்த மொழி பெயர் பொறப்பொழுது அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்று சொன்னால் அப்போ யாரோ ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க அப்போ சொன்னது புரியலையா அல்லது நான் அதுவே ட்ரை பண்ணுதா ட்ரை பண்ணி பார்த்து இருக்குது இருக்குன்னு தெரிஞ்சு என்னால் முடிஞ்ச முடியலனு விட்டுருதா என்பது போல் அர்த்தம்லாம் அதில் வந்துடுது ஏ நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெதர் இஸ் ட்ரைவிங் ஸோ இஸ் ட்ரை டு கெட் காட் அப்படியா இந்த எக்ஸிட்ஸ் ஆஃப் காட்னால் கிடையாது பெசாமல் அது இருக்குது ஒன்றும் தெரியாது தன்னுள்ளே கலந்திருப்பது தெரியாது அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இன்றைக்கு மொழிபெயர்க்கிற பொழுது அது கொஞ்சம் மாற்றலாம் என்று சொல்லிட்டு த சோல் இஸ் அனவேர் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் காட் என்று சொன்னால் ஒரு அளவு பொருத்தமாக இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்று சொல்வதை காட்டிலும் அனவேர் என்று சொல் இருக்குது ஆனால் தெரியல நமக்கு தெரியாது என்று சொன்னால் அந்த மாதிரி சில மொழியில் வர்றபொழுது சில சிக்கல்கள் நமக்கு வரும் அதையும் மீறி தான் நம்ம சொல்லணும் இப்போ திருக்குறளை எவ்வளோதான் மொழிபெயர்த்தாலும் கூட நாம் படிக்கிற மாதிரி கிடையாதுங்க இப்போ நான் மொரிஷியஸும் போயிருக்கிறேன் ஆஸ்திரேலியும் போகிறோம் அங்கெல்லாம் ஆங்கிலம் தான் பேசுவோம் நமக்கு ஆங்கிலம் பேசி பழக்கம் கிடையாது அதிகமாக பைலிங்கில் தான் பேசுவோம் பரவாயில்லண்டா ஆனால் என்ன ஒரே ஒரு பிரச்சனை சொன்னால் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்துடுவாங்க நாம் எவ்வளோதான் கரெக்டாக சொன்னாலும் கூட தமிழ் சொல்கிற மாதிரி அதை வராது அது கூட தமிழில் ஒன்று ஒன்று சொல்லி பிராக்கெட் போட்டு பிராக்கெட் போட்டு சொல்லி சொல்லி தான் நம்ம நடத்த வேண்டியதாக இருக்கும் அதனால் முடிந்த முடிவாக இருக்கின்ற சித்தாந்தம் சைவ சித்தாந்தம் என்கிற பொழுது ஆடிசங்கரை சொன்ன வேதாந்தத்தை இன்றைக்கு நிறைவாக எல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் சித்தாந்தம் சொல்வதற்கு இன்றைக்கு ஆள் இல்லை என்பதனால தான் அதுக்கு அதிகமாக பரவவில்லை என்று சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் சித்தாந்தம் என்ற சொல்லுக்கு முடிந்த முடிவு என்று வைத்துக்கணும் சைவர்களாக இருக்கின்ற நாம் நம்முடைய நூல்களை கொஞ்சம் சரியாக படித்து நீங்கள் வாதம் பண்ணுற பொழுது விதா ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்கள் விவாதம் பண்ணுற பொழுது தான் நம்முடைய அவர்கள் எப்படி ஆழமாக சொல்லியிருக்காங்க என்று தெரியும் அன்றைக்கு கூட சொல்ல நினைத்தேன் அதுக்கு நேரம் இல்லை தர்க்க மதம் உலகத் தோற்றத்திற்கு எது காரணம் என்றால் அணு காரணம் என்று சொல்லுது இந்த அணு என்பதை இன்றைக்கு எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி அணு ஆராய்ச்சியெலாம் பண்ணியாச்சு அணு சக்தி எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இந்த அணுவை பற்றி ஆராய்கின்ற பொழுது தர்க்க மரம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் இந்த அணு என்பது கண்ணுக்கு தெரியாதுன்றாங்க அணு என்பது கண்ணுக்கு தெரியாது அது பரமாணு இந்த அணு பிளஸ் இன்னொரு அணு இன்னொரு அணு மூன்று அணு சேரணும் மூன்று அணு சேர்ந்தால் தான் கண்ணுக்கு தெரியும் அது அவனுடைய கொள்கை மாணிக்க வாசகர் இல் நுழை கதிரின் துன்னணு புறைய என்று பாடுறார் அணு என்ற சொல் இருக்குது ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு ஜன்னலோ வாசலோ இருந்தால் அந்த பக்கமாக ஒளி வருகின்ற சூரிய ஒளி வருகின்ற பொழுது அந்த கதிரில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன தோளாக தெரியும் சிறு சிறு தோளாக தெரியும் நிறைய தெரியும் இல் நுழை கதிர் வீட்டிலே நுழைகின்ற அந்த கதிரிலே துன்னணுனா நெருங்கி இருக்கின்ற அணு நெருக்கமாக இருக்குனார் துன்னுதல்னா நெருங்குதல் துன் அணுனார் நெருங்கி இருக்கின்ற அணு இடம் விடாமல் அப்படியே இருக்குதான் அணுன்றார் அந்த அணு அசைஞ்சு கொண்டது நம்ம பார்க்குறோம் அசையும் பார்க்குறோம் துன்னணு புறைய அதுபோல் நூற்றொரு கோடி மேற்பட விரி அண்டங்கள் அப்படி இருக்கிறார் அண்டங்களை சொல்கிறதுக்கு அணுவை சொன்னார் அந்த துன் அணு நாம் சொல்கிறோமே அந்த கதிரில் தெரியுது இல்லையா அதைத்தான் நாம் அணுன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு மேற்பட்டு உள்ள பாட்டிகள் கிடையாது அதுதான் அணு ஆனால் தர்க்க மதம் அப்படி சொல்ல அது அணு அல்ல ஏன்னா அது கண்ணுக்கு உங்களுக்கு தெரியுது வெளிச்சமாக வெயிலில் பார்த்தா தெரியுது இல்லையா கண்ணுக்கு தெரியும் பரவாயில்ல கண்ணுக்கு தெரியாது அப்போ மூன்று அணு சேர்ந்தால் தான் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் அது அவங்களுடைய வாதம் அது ஒரு விஷயம் அணுவிலேயே அவங்க மாறுபடுறாங்க நம்முடைய கொள்கையில் இன்னொன்று அவங்க சொல்கிறது உலக தோற்றத்திற்கு அணுதான் காரணம் அணுக்கள் ஒன்றொன்றாக சேர்ந்து அதுதான் அன்றைக்கி ஆரம்பவா
உலகமாக வருகிறது ஒரு சடப்பொருளாக வருகின்றது நிலம் நீர் தீ காற்றாவது நிலத்துக்கு ஒரு நில அணு நீருக்கு ஒரு நீர் அணு என்று தனித்தனியாக அணுக்கள்லாம் சேர்ந்து அப்படி வருதுன்னு அவங்க சொல்லியிருக்கிறார்கள் நாம் அதையும் தப்புன்றோம் என்ன ஏன் சொல்கிறோன்னா அணு என்பது காரணம் அல்ல உலகத்தினுடைய அடிப்படையாக இருக்கின்றதுல அணு காரணம் கிடையாது அணு காரியம் என்று நாம் சொல்கிறோம் அணு என்றால் அது காரியம் காரணத்துக்கும் காரியத்திற்கும் என்ன வேறுபாடு என்று நேற்று கூட கேட்டாங்க ஐயா காரணம் என்பது கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கின்ற சூக்கும நிலை காரியம் என்பது ஏதோ சில காரணங்களாலே வெளிப்படுகின்ற நிலை இது ஸ்தூல நிலை மண் காரணம் என்று வைத்துக் கொண்டால் பானை காரியம் நேற்று சொன்ன மேகம் காரணம் என்றால் மழை காரியம் அது போல வைத்துக்கணும் மேகத்தில் தண்ணி இருக்குது நமக்கு தெரியல ஆனால் மழை பெய்கிற பொழுது தண்ணி வருது அதுபோல் தூ சூ சூக்குமாக இருக்கின்ற ஒரு பொருள் தூலமாக வெளிப்படுகிறது அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்போது அணு சூக்குவமாக தூலமாக என்று பார்த்தால் அவங்க தர்க்க முறைப்படி அது சூக்குமன்றாங்க நாம் கண்ணுக்கு தெரிகின்ற அது வந்து காரிய பொருள் என்று சொல்கிறோம் தூலமாக வரதுனா காரிய பொருள் தான் என்று சொல்கிறோம் அது ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் சொன்னால் அணுவுக்கு வடிவம் உண்டா இல்லையா ஒரு கேள்வி நம்ம கேட்குறோம் முதல் கேள்வி அவனை கேட்குற போது அணு நீ சூக்குமாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் நீ சொல்கிறபடியே வைத்துக்கோ நான் சொல்கிற அணு கூட நீ ஒத்துக்க வேணாம் கதிரில் தோன்றுகின்ற அணு கூட நீ அணு ஒத்துக்கோனா நீ சொல்லுகின்ற அணுவுக்கு நீ என்ன டெஃபினேஷன் கொடுக்குற அந்த அணு என்பது வடிவம் இருக்கிறதா இல்லையா என்று கேட்டால் வடிவம் உண்டுன்றான் வடிவம் ஏன்னா வடிவம் சொல்லி ஆகணும் ஏன் சொல்லி ஆகணும்னு சொன்னால் அணு ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து தான் உலகம் வருதுன்றான் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்துன்னு சொன்னால் எங்கே சேரும் ஏதோ ஒரு பக்கத்தில் சேரும் இல்லையா ஏதோ இந்த பக்கமோ மேல் பக்கமோ கீழ் பக்கமோ ஏதோ ஒரு பக்கத்தில் சேரணும் பக்கம் என்று இருந்தாலே அது வடிவம் உடையது ஒன்றோடு ஒன்று சேருகிறது என்று சொன்னால் அது வடிவம் உடையது வடிவம் உடைய எல்லா பொருள்களும் காரிய பொருள்கள் வடிவம்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா அது காரிய பொருள் வடிவம் அற்றதுன்னு சொன்னால் அது காரணமாக சொல்லலாம் எனவே அணுக்களை சைவ சித்தாந்தம் காரியம் சொல்லுது தவிர காரணம் சொல்லுது என்றால் எல்லா மதங்களும் என்னென்னமோ சொல்கிறது பொழுது சைவ சித்தாந்தம் ஒரு தனிப்பாதையிலே சிந்தித்து பார்த்து பல விஷயங்கள் அது மாதிரி எவ்வளவோ பல விஷயங்களை நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள் கார காரியம் என்பது என்னை காரண அணுக்கள் தம்மை சிவஞான சித்தியார்ல என்னப்பா நாங்கள் காரியம் நாங்கள் காரணம்னு சொல்கிறோம் அது போய் காரியம்னு சொல்கிறாயே அது என்ன காரணம் என்று அவன் நம்ம கேட்குறான் கேட்குற போது இந்த பதில் நாம் சொல்கிறோம் அந்த சையோகம் என்ற ஒரு வார்த்தை உண்டு இதெல்லாம் அவங்க சொல்கிறதா இது தர்க்கத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க சையோகம் கொடுத்து ஆரம்ப வாரம் என்றால் அணுவும் அணுவும் சையோகப்பட்டு அணுவும் அணுவும் சையோகப்பட்டுன்றாங்க சையோகப்பட்டு என்றால் சேர்ந்துன்னு அர்த்தம் சையோகம் என்பது சடப்பொருளுக்கு தூலப்பொருளுக்கு தானே தவிர சூக்கும பொருளுக்கு கிடையாது இந்த புத்தகமும் இன்னொரு புத்தகமும் சேர்ந்தால் அது சைய சையோகம் இந்த கையும் இந்த கையும் சேர்ந்தால் சையோகம் ஏன்னா இதுவும் தெரிகின்ற பொருள் இதுவும் தெரிகின்ற பொருள் அப்போ சடப்பொருளாகவும் உருவப்பொருளாகவும் இருப்பதற்குத்தான் சையோகம் அதெல்லாம் சொல்லி ஆகணும் அப்போ நீ என்ன சொல்கிற அணு அணு சையோகம்னு சொன்னால் அப்போ அணு வடிவப்பொருள் தான் என்று நாம் சொல்லி வடிவம் எல்லாம் காரியப்பொருள் எனவே உலக தோற்றத்திற்கு அணு காரணம் அல்ல என்று சொல்லியாச்சு காரணம் அல்லன்னு சொன்ன உடனே அவை நான் கேட்குறேன் சரிப்பா அணு காரம் இல்லை நீ எதாவது காரணம் சொல்கிற உலக தோற்றத்துக்கு எது காரம் என்று நீ சொல்லுகிறாய் என்று நம்ம அவங்க கேட்குறாங்க அதுக்கு நாம் பதில் சொல்கிறோம் வேற ஒன்றும் கிடையாது இந்த அணு காரியம் என்றால் இந்த அணுவை பிளந்தால் இன்னைக்கு அணுவை பிளந்தால் நீ ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க அன்றைக்கு அணுவுக்குள்ளே இருக்கின்றது ஒரு சக்தி இதுதான் ஆற்றல் அணுவுக்குள்ளே ஒரு ஆற்றல் உண்டு அது அணுவாக வெளிப்படுத்துச்சு ஆனால் அணுவுக்குள்ளே ஒரு ஆற்றல் உண்டு இன்றைக்கு ஆராய்ச்சி செய்து அதை தான் அணுவை பிளக்கலாம் முதல் காலத்தில் அணு கிடையாது அதை பிளக்க முடியாது அணிந்தாங்க சயின்ஸில் பிளக்கலாம்னு வந்துடுச்சு இப்போ பிளக்கிற பொழுது என்ன தோன்றுகிறது என்று சொன்னால் இன்றைக்கி ஒத்துக்கிறாங்க ஒரு அணுவை பிளந்தால் பெரும் சக்தி தோன்றுகிறது இன்றைக்கி அணு சக்தி அது தான் நீ பார்க்க பெரும் சக்தி தோன்றுகிறது அப்போ நாம் என்ன சொன்னோம் அதே தான் அந்த அணுவுக்குள்ளே இருக்கின்ற சக்தி இந்த ஆற்றலைத்தான் நாம் மாயை என்று சொன்னோம் சக்தி என்பதை மாயை என்று நாம் சொல்கிறோம் அணுவுக்குள்ளே இருக்கின்ற ஆற்றலுக்கு சைவ சித்தாந்தம் மாயை என்று சொல்லி இந்த மாயை தான் முதற் காரணம் ஒரு பேர் ஆற்றல் தான் காரணம் உலகம் தோன்றுவதற்கு பேர் ஆற்றல் காரணம் அதே போல் இன்னொன்று சொல்லுற இங்கேயே வேதாந்தம் மற்ற மொழி மற்ற மதங்கள்லாம் எப்படி சொல்லுகிறது என்றால் 
முதல்ல தோன்றியது ஆகாயம் நம்ம பூதப்பொருள் ஆகாயம் ஆகாயத்தில் இருந்து காற்று காற்றில் இருந்து நெருப்பு நெருப்பிலிருந்து நீர் நீரில் இருந்து நிலம் இதான் எல்லாம் சொல்கிறாங்க சைவ சித்தானம் அப்படி சொல்லலை அங்கே அதான் பாரடைந்தாய் பறந்தாய் போட்டு எழுதி காமிச்சேன் ஆகாயம் என்று சொன்னால் ஆகாயத்தில் இருந்து காற்று தோன்றாது காற்றினுடைய குணம் வேறு ஆகாயத்தினுடைய குணம் வேறு ஓசை என்ற குணமுடைய ஆகாயப் பொருள் இருந்து ஓசை தான் பிறக்குமே தவிர வேற ஒன்றும் பிறக்காது அப்போ ஆகாயம் என்ற ஓசை என்ற குணத்தோடு ஊறு என்ற ஒரு அணுக்கள் சேருகின்றது ஓசையினுடைய ஓசைக்கு தேவையான அணுக்களும் ஊர் படுகின்ற மேலே படுகின்றது இல்லையா ஊர் அந்த அணு அது சேர்ந்தால் காற்று அந்த இரண்டோடு மூன்றாவதாக இருக்கின்ற ஒளி என்று சேர்ந்தால் அது ஒளி என்ற அணு சேர்ந்தால் நெருப்பு சுவை என்ற அது மூன்றோடு நான்காவதாக சுவை என்ற அணு சேர்ந்தால் நீர் கடைசியாக மனம் என்று சேர்ந்தால் அது நிலம் என்று ஒன்றுண்டு சேர சேர தான் உங்களுக்கு வேறு வேறு பொருள்கள் வறுமையை தவிர அதனால் என்ன சொன்னாங்க ஆகாயத்தில் ஓசை என்றால் காற்றில் ஓசையும் உண்டு ஊரும் உண்டு மேலே படும் மேலே படுகின்ற ஊர் அதிகமாக தெரியும் ஓசை குறைவாக தெரியும் காற்று வீசுகிற பொழுது நமக்கு ஓசை கேட்கும் பார்க்கலாம் எனவே காற்று வீசுகின்ற ஓசை கேட்கும் ஏன்னா ஓசை அங்கே ஆகாயம் கலந்துருக்கிறதுனால அதே மாதிரி நெருப்பு என்று சொன்னால் நெருப்பு எரிகின்ற பொழுது ஓசை வரும் அதுக்கப்புறம் ஊர் தொட்டா சுடுது நமக்கு தெரியும் ஊர் உண்டதில் ஒளி தெரிகின்றது பார்க்குறோம் ஊன்று தெரியும் நீர் என்று சொன்னால் எல்லாம் இதோ சேர்த்து கொண்டு தண்ணீர் சுவையாக சேரும் சுவை அதிகமாக இருக்கும் மற்றெல்லாம் குறைவாகத்தான் இருக்கும் பார்க்கும் அதுபோல் ஒன்றுண்டா பார்த்தா ஒவ்வொரு அணுவுடைய கூறுகள் அதில் இருப்பதாலே குறைவாகவும் இப்போ ஆண் பெண் என்று சொன்னாலே அப்படி தான் சொல்கிறாங்க ஆண் தன்மையினுடைய கூறு அதிகமாகவும் பெண் தன்மையுடைய குறைவாக இருந்தால் ஆண் பெண் தன்மை அதிகமாக இருந்து ஆண் தன்மை குறைவாக இருந்தால் பெண் என்று தான் அப்படி சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு கூறு நமக்கு இருப்பதாலே கலந்திருப்பது போலத்தான் பூதங்களும் கலந்திருக்கிறேன் என்பதுதான் சைவ சித்தாந்தம் அப்படி ஒன்றொன்றிலும் ஒரு புதிய சிந்தனையைத்தான் நாம் சொல்லியிருக்கிறோம் உயர்ந்த சிந்தனையாக நம் நாமே சொன்னது வேறு யாரும் இதை எங்கிருந்தும் சொன்னது கிடையாது தமிழருடைய சிந்தனையிலே எவ்வளோ ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே சொல்லப்பட்டது நம்மகிட்ட இருக்க ஒரே பெரிய தவறு என்ன சொன்னால் எல்லாம் எழுதி வைக்க எல்லாத்தையும் சொல்லுமே தவிர எழுதி வைப்ப மறந்து விடுவோம் நம்ம அது வேண்டாம் என்று விட்டுடும் அதனால் அது பல விஷயங்கள் நமக்கு பின்னாலே தெரியாமல் போயிட்டு இப்போ சித்த வைத்தியெல்லாம் சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அதை யாருக்கு சொல்ல வேண்டும் என்ற மரபு இப்போ போயிடுச்சு அதுக்காக அந்த காலத்தில் அப்படி இருந்தார் இந்த மருத்துவை சார்ந்த குடும்பம்னா இவங்களுக்கு தான் சொல்லணும் என்று முறையாக வளர்ந்தது இப்போ அப்படி இல்லை மருத்துவமே இப்பொழுது அது தொழிலாக போயிடுச்சு பணம் சம்பாதிக்கிற ஒரு வழியாக போயிட்டதுனால அதை சொன்னால் என்ன ஆகும்னு அவங்க சொல்லாமல் போயிட்டாங்க பலதெல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கிறார்கள் எல்லாம் மறைபொருளாக இப்போ எப்படி திருமந்திரத்தை படிக்கிற பொழுது கடைசியில் சூன்ய சம்பாஷணையும் சொல்கிறோமோ மறைவாக சொல்கிறாங்களோ அதுபோல் மறைவாகத்தான் நமக்கு எழுதியிருக்கிறாங்க அதனால் அந்த மரபு நமக்கு விட்டு போகக்கூடாதுக்காக தான் இவரெல்லாம் இப்படி எழுதியிருக்கிறாங்க அங்கங்கே நம்ம சொல்லிட்டு வரோம் என்பதை மட்டும் நான் சொல்லி இன்றைக்கி நம்ம இந்த வகுப்புக்கு இங்கே வரணும் நம்முடைய இதில் சரஸ்வத்தி அதுதான் நம்ம பார்த்த ஞாபகம் எனக்கு சத்து ஆ ஏழாவது தானே ஏழு முடிச்சுட்டோம் அந்த சத்துன்னு அது பாதி பாதியில் இருக்குது தான் அந்த ஆறாவது பக்கத்தில் ஒன்று சொல்ல நினச்சி அவன் நேரம் நான் விட்டுட்டு நான் அதாவது அருவுருவம் சரஸ்வத்து அதை ரெண்டையும் நினச்சிக்கணும்னு சொல்லணும் அருவுருவம் என்றால் என்ன விளக்கம் என்றால் அருவம் என்று உருவம் என்று சொல்லக்கூடாது அருவம் தான் உருவம் தான் சொல்லக்கூடாது அருவிற்கும் உருவிற்கும் காரணம் என்று சொல்லணும் என்று சொன்னேன் அதே போல சதசத்து என்பதற்கு என்ன பொருள் என்றால் சத்தும் தான் அசத்தும் தான் சொன்னா அது தப்பு என்றால் நேற்று சொன்னது கொஞ்சம் பிடிச்சிங்க ஒரு பொருளுக்கு பல குணங்கள் இருக்கலாம் மாறுபட்ட குணம் இருக்கக்கூடாது அதுதான் ஒரு பொருளுக்கு எந்த குணம் எத்தனை சொல்லலாம் நீங்க குணங்கள் ஆனா சொல்லுகின்ற குணங்கள் மாறுபட்டு இருக்க கூடாது அதுக்கு தான் பெருமானுக்கு எட்டு குணங்கள் சொல்கிறோம் எட்டு குணம் ஒன்று கொண்டு மாறுபட்டது கிடையாதுன்னு நான் சொன்னேன் அதே போல சத்து சத சத்து என்றால் சத்தும் தான் அசத்தும் தான் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா பதி சத்து பொருள் பாசம் அசத்து பொருள் உயிர் வந்து சர சத்துன்னு சொன்னதுனால அது சத்தும் என்று அசத்தும் என்று என்றோ சத்தும் தான் அசத்தும் தான் என்றோ சொல்லக்கூடாது அது தருக்க முறைப்படி இன்னும் சைவ சித்தாந்த முறைப்படி ஒரு பொருளுக்கு இரண்டு மாறுபட்ட தன்மை கூடாது என்ற நிலையில் தப்பாக போயிடு சத்தும் தான் அசத்தும் தானே மாறுபட்டது தானே அது கூடாதுன்றாங்க அதனால் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இதை ஏன் அவளை வற்புறுத்தி சொல்கிறேன்னா சென்னையில் ஒரு பேர் அறிஞர் தான் அவர் அவர் ரொம்ப நாளாக அந்த கேள்வியை பேச்சில் சொல்லுவார் அவர் அது என்ன சரசத்து என்று சொல்கிறாங்களே அது மாறுபட்டது அல்லவா இரண்டு குணங்கள் 
மாறுபட்ட இரண்டு தன்மை சைவ சித்தாந்தத்தில் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு உயிரையே சரசத்துன்னு சொல்கிறாங்களே என்று ரொம்ப நாளாக ரெண்டு மூணு இடத்துல நான் கேட்டேன் எனக்கு அப்புறம் இது என்ன இவர் இப்படி பேச ஆரம்பித்தாருன்னு அப்புறம் நான் அவர்கிட்ட நேராக சொல்லலை அவர் பேசுகிற இடமே எனக்கு ஒரு இடம் வாய்ப்பு கிடச்சிது அங்கே போய் பேசுகிற பொழுது நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி அதுக்கு சிவஞானவனு அழகாக எழுதுகிறார் அப்படி தான் நம்ம பொருள் கொள்ளணும் சத்தும் தான் அசத்தும் தான் என்று கொள்ளக்கூடாது அது மாறுபட்டது அது நாம் கொள்ளலை என்று சொல்லிட்டு சத்தை சார்ந்தால் சத்தாகவும் அசத்தை சார்ந்தால் அசத்தாகும் உங்களை எழுதியிருப்பேன் சத்தை சார்ந்தால் சத்தாக அசத்தை சார்ந்தால் அசத்தாக அதுதான் சரசத்து அப்படி இருக்கிற தன்மை தான் எந்த பொருளை சாருகின்றதோ அந்த பொருள் தன்மையாக மாறுதல் பேச்சு வழக்கில் சாஞ்சா சாயிற பக்கமே சாய்கின்ற செம்மறி ஆடுகள் என்று சொல்கிற மாதிரி நாம் இன்றைக்கி நம்ம எப்படி பார்ப்போம் ஒரு கூட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு கருத்து என்று சொன்னால் நமக்கு ஒரு கருத்து இருக்கும் சொல்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தயக்கமாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு பேர் அதை சொன்னால் உடனே நம்ம தைரியமாக நான் சொல்ல ஆரம்பிப்போம் அல்லது நமக்கு நமக்கு இன்னும் கருத்து இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட ஒரு பத்து பேர் அதிகமாக மெஜாரிட்டி யார் சொல்கிறாங்க அந்த பக்கம் சேர்ந்து நாம் ஒரு கூட்டம் சொல்லுவோம் இல்லையா அது இயல்பான ஒன்று தான் விஷயம் அதுபோல் சார்ந்தால் சார்ந்ததன் வண்ணம் என்பது இருக்கு இல்லையா அது உயிருக்கு சைவ சித்தாந்தம் சொல்லுகின்ற ஒரு அழகான ஒரு இலக்கணம் சார்ந்ததன் வண்ணமாதல் என்பது இலக்கணம் அதை தான் இங்கே சொல்கிறார் சத்தை சார்ந்தால் சத்தாகும் அசத்தை சார்ந்தால் அசத்தாகவும் இருக்கிறதுனால அது சரசத்து என்று பொருள் என்று அந்த சரசத்தினுடைய விளக்கத்தை மட்டும் அது நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க அதான் நேற்று சொல்ல வேண்டியது அதில் இன்னொன்று எழுதியிருக்கீங்க இல்பொருள் என்று ஒன்று இருப்பதாக கொள்ளவில்லை சைவ சித்தாந்தம் ஆறாம் பக்கத்தில் இருக்குது உங்களுக்கு இல்லா பொருள் இல்லை நில்லா பொருள் உண்டு என்று எழுதியிருக்கேன் உலகத்தில் இல்லாத பொருள் கிடையாது நில்லாத பொருள் நிலையில்லாத பொருள் தான் நமக்கு உண்டு இல் பொருள் என்பது கிடையாது என்று சொன்னேன் அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க பேச்சு வழக்க சொல்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஆகாய தாமரை என்று ஒரு உதாரணம் கொடுப்பாங்க முயற்கோடு என்று ஒரு உதாரணம் கொடுப்பாங்க மலடி மகன் என்று ஒரு உதாரணம் கொடுப்பாங்க இது இல் பொருளுக்கு சொல்லுகின்ற ஓமை அது இல்லாத பொருள் என்னான்னு கேட்டால் அதுக்கு உதாரணம் சொல்ல முடியும் தவிர அது இங்கே கிடையாது எங்கே பொருளை காட்ட முடியாது பொருளை காட்ட முடியாதுனால அது ஒரு உதாரணம் சொல்லி வைப்பாங்க இதில் என்ன எப்படி சொல்கிறோம் பாருங்க அதுதான் என்று சொல்கிறேன் ஆகாயம் என்பது இருக்குது தாமரை என்பது இருக்குது ரெண்டு உள்பொருள் தான் ஆனால் ஆகாய தாமரை பிளண்ட் பண்ணிங்கன்னா அது கிடையாது அப்போ உள்பொருளை வைத்து அதை இணைத்து ஒரு புதிய ஒரு புதிய வார்த்தையை சொல்லி அது இல்பொருள் என்று விளக்குறாங்க முயல் கோடு என்றால் முயலுக்கு கொம்பு கொம்பு இருக்குது முயல் இருக்குது முயலுக்கு கொம்பு கிடையாது அப்படி சொல்கிறாங்க மறுபடி மகன் என்றால் பிள்ளை பெறாதவங்க இருக்காங்க மகன் இருக்கிறான் எனவே அதை சேர்த்து சொல்கிறான் அப்படி சொல்வது தான் நமக்கு இல்பொருளுக்கு விளக்கம் ஆனால் தமிழில் இல்பொருள் ஓமை என்று வருது இலக்கணத்தில் இல்பொருள் ஓமை என்று வரும் இது பொயிட்டிக் லைசன்ஸ் மாதிரி கவிஞர்கள் இல்லாதவற்றை பாடலாம் தப்பு கிடையாது இல்பொருளாக பாடலாம் என்று வருது சினிமா பாட்டு தான் ஒன்று அதை அதை கிண்டல் பண்ணாங்க செவ்வானத்தில் ஒரு நட்சத்திரம் சிரிக்கிறது என்னை பார்த்துன்னு ஒரு அம்மா பாடுறா ஒரு பாட்டு பாடுறா சினிமாவில் செவ்வானத்தில் ஒரு நட்சத்திரம் சிரிக்கிறது என்னை பார்த்துன்னா செவ்வானத்தில் எப்படி நட்சத்திரம் இருக்கும் இல்லையா இருட்டுகார் தான் நட்சத்திரம் தெரியும் அப்போது செவ்வானத்தில் நட்சத்திரம் தெரியாது தெரிந்தால் எப்படி இருக்குமோ என்றால் அது இல்லாத ஒன்றை நயமாக சொல்லுதல் கம்பராமாயணத்தில் கும்பகர்ணன் ராவணனை போய் சந்திக்கிறான் தூங்கி எழுந்து சந்திக்கிறான் சண்டை போட போகிறான் அதுக்காக சந்திக்கிறான் அப்போது கம்பர் என்ன பாடுறார் ராவணன் ஒரு மலை மாதிரி நிற்கிறான் பெருசாக அப்படி நிற்கிறான் கும்பகர்ணன் ஒரு மலை மாதிரி தான் ரெண்டும் மலை தான் அது என்ன அழகாக சொல்கிறார் போய் கும்பகர்ணன் ராவணனை சேர்த்து கட்டுறான் அன்பால் வணங்குறான் சேர்த்து கட்டி வணங்குறான் அப்படி கட்டி அணைக்கிற பொழுது என்ன சொல்கிறார் கம்பர் சென்ற குன்று ஒன்று நின்ற குன்றை தழுவியதுன்றார் சென்ற குன்றான் இது மலை போச்ச ஒரு மலை போச்சு நிற்குது ஒரு மலை அதை சேர்த்து கட்டுறான் என்றால் குன்று செல்லுமா செல்லுமானா செல்லாது குன்றா நிற்கும் அசையாது அப்போ சென்ற குன்றுன்னு சொல்கிறார் இல்லையா மலை செல்லாத ஒரு மலையை செல்வது போல சொல்கிறதுக்கு இல்லையா அது பொயிட்டிக் லைசன்ஸ் அதான் இல்பொருள் அது இலக்கணத்தில் நல்லா சொல்லலாம் அழகாக இருக்கிறதுக்காக இல்பொருள் ஓமையாக எடுத்துக்கொண்டார் ஓமை தான் 
ஆனால் இல்பொருள் உவமை என்று சொல்லணுன்றாங்க ஆனால் தத்துவத்தில் அதை ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது இல்பொருள் என்பது கிடையாது அதுக்கு இப்படிலாம் நீங்கள் சொல்லலாம் என்று பார்க்கும் அதுதான் இங்கே ஒரு உதாரணம் சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு இலக்கன்றதால் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எழுதுகிறேன் எவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக அவங்க எழுதியிருக்காங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் இந்த ஆறாவது பக்கத்தில் இணைத்து என்று அறிபொருள் உலக நிலாப்பொருள் வினைப்படுத்து உரைப்பின் உண்மை வேண்டும் என்று வருது ஆறாவது பக்கத்தில் அது நன்னூல் இலக்கணம் இணைத்து என்று அறிபொருள் உலக நிலாப்பொருள் வினைப்படுத்து உரைப்பின் உண்மை வேண்டும் அங்கே உலகி நிலா உலகி நிலான்னு எழுதியிருப்பேன் பிரித்து எழுதியிருப்பேன் அதை அது என்ன நயம்னா பேச்சு வழக்கில் சொல்கிற பொழுது இணைத்து என்று அறிபொருள் அதாவது இத்தனை பொருள் என்று நன்றாக எல்லாருக்கும் தெரியும் என்று சொன்னால் அதை அதை பற்றி சொல்கிற பொழுது ஒரு உம் போட்டு சொல்லுன்றான் உம் போடணும் அதாவது நமக்கு இரண்டு கண் இருக்குது இரண்டு கண் பார்த்தன என்று சொல்லக்கூடாது இரண்டு கண்ணும் பார்த்தன என்று உண்மை போடணும் மூன்று வேந்தர் நமக்கு தெரியும் மூவேந்தர் வந்தார் சொல்லக்கூடாது மூவேந்தரும் வந்தார் அந்த உம் போடணும் அப்போ இணைத்து என்று அறிந்தால் ஐந்து புலன்கள் ஐந்து புலன்களும் ஆற என்று தான் சொல்லணும் அப்போ தெரிந்த விஷயங்களாக எண்ணிக்கையில் தெரிந்த ஒரு பொருள்களாக இருந்தால் அதற்கு உண்மை போடணும் அதான் இணைத்து என்று அறிபொருள் இணைத்து என்றால் இவ்வளவு அளவு என்று தெரிந்த பொருள் அதுக்கு உண்மை போடணும் இது ஒன்று அந்த இலக்கணத்தில் அது ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க அடுத்து தான் நமக்கு முக்கியம் அதுதான் அதை எழுதுகிறேன் உலகின் இல்லா பொருள் அப்படின்னார் உலகில் இல்லா பொருள் அதை எப்படி எழுதியிருக்காங்க பாட்டில் உலகின் இலா பொருள் அப்படின்னு இருக்கும் இலக்கணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சூத்திரத்தில் உலகின் இலா பொருள்னு இருக்கும் எழுதியிருப்பேன் உலகின் இலா பொருள் அந்த உலகின் இலா பொருள்ன்றது எப்படி பிரிக்காது நயமாக பாட்டு போயிட்டார் அவர் நன்னூல் ஆசிரியர் பவனந்தி முனிவர் நயமாக அதை சொல்லிட்டார் இந்த உலகின் நிலான்றது எப்படி வைத்துக்கலாம் உலகில் இல்லா பொருள் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் உலகில் நில்லா பொருள் என்றும் பிரிக்கலாம் அதை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் அப்போ இல்லா பொருள் என்றால் இலக்கணம் படி தப்பு தத்துவப்படி தப்பு இலக்கணம் படி சரிதான் அது தத்துவப்படி தவறு நில்லா பொருள் என்று சொன்னால் தத்துவப்படி சரி எனவே ரெண்டுத்துக்கும் பொருத்தமாக உலகின் நிலா பொருள் வினைப்படுத்தி உரைத்தால் உண்மை வேண்டும் என்று சொல்கிறார் நில்லா பொருள் என்ன சொன்னால் இப்போ நான் இல்லா பொருளோ நில்லா பொருளை வைத்துக் கொள்ளுங்க இப்போ முயற்கோடு முயற்கோடு என்பது எங்கும் இல்லை அந்த உண்மை போடணுமா முயற்கோடு இங்கு இல்லை அங்கே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது எங்கும் எந்த இடத்துலையும் கிடையாது இப்போ அது ஆகாயத்தாமல் எப்பொழுதும் இல்லை அப்போ காலத்தையோ இடத்தையோ பார்த்து சொல்கிற பொழுது உண்மை போட வேண்டும் என்று வருது அப்போது இலக்கணத்தில் கூட இல்லா பொருள் என்பது கிடையாது நில்லா பொருள் தான் என்று அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் எனவே அசத்து பொருள் என்று சொன்னால் அது நில்லா பொருளை தவிர இல்லா பொருள் இல்லை அதுதான் அங்கே சொல்லு இரண்டு கண்களும் பார்த்தனே எங்கும் இல்லைன்னு சில இடத்துல சொல்லியிருக்கிறான் சரி அதுக்கு அடுத்து மற்றதான் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஏழாவது பக்கத்துலாம் சொன்னதான் இப்போ எழுதிட்டேன் நான் உங்களுக்கு சத்துமன்று அசத்துமன்று சொல்லக்கூடாது சத்தை சார்ந்தால் சத்தாகவும் அசத்தை சார்ந்தால் அசத்தாகவும் உள்ள இயல்பே சரசத்து எனப்படும்ன்றத உங்களை ஏழாம் பக்கத்தில் எழுதியிருக்கிறேன் மாறுபட்ட இரு குணங்கள் கூடாது என்று சொல்லி நன்றுடையானை தீய தின்னானை என்றெல்லாம் நேற்று சொன்னது பேச்சு வழக்கிலையும் நமக்கு சொல்கிறோம் மாணிக்க வாசகம் சொல்கிறாருன்றது உங்களுக்கு அந்த திருவனைப்பு பேஜ் நம்பர் போட மறந்துட்டுக்கிறேன் நீங்கள் ஆறு ஏழு எட் எட்டாம் பக்கம் உங்களுக்கு இருக்குது அது எப்படி மிஸ் ஆகி போகுது எட்டாம் பக்கத்தில் உயிரின் இந்த நிலையை அதாவது சத்தா அசத்தா உயிர் என்றால் சத்துமல்ல அசத்துமன்றதுக்காக இரண்டு மிலி தனியே நேர்க்கேன்னு பாடுறார் இரண்டும் இல்லாதவன் நான் சத்துமல்ல அசத்துமல்ல இரண்டும் இல்லாத தனியேன் என்று இரண்டு மிலி தனியே நேர்க்கேன்னு பாடுறார் அதைத்தான் பேச்சு வழக்கில் ரெண்டும் கட்டான் என்று நாம் சொல்கிறோம் அவன் ஒரு ரெண்டாம் கட்டான்டான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா எல்லாரும் ரெண்டாம் கட்டான் தான் நாம் அவனை போய் சொல்கிறோம் ரெண்டாம் கட்டான் ரெண்டாம் கட்டான் என்றால் சத்தும் கிடையாது அசத்தும் கிடையாது இரண்டும் கெட்டவர்கள் நாம் என்பது தான் இரண்டாம் கட்டான்ற வார்த்தை பேச்சு வழக்கில் நமக்கு அந்த சைவ சித்தாந்தம் வருதுன்றதுக்காக தான் அதை நான் எழுதியிருக்கிறேன் சரி அதோடு அந்த ஏழாவது முடியுது எட்டாவது ஒரு கேள்வி அது என்ன சொல்கிறார் ஒரு பொருளை சார்ந்தவுடனே அதே பொருளாக மாறுகிறதுன்னு நீங்கள் ஆன்மாவை சொல்கிறீங்க அதாவது சத்து பொருளை சார்ந்தால் சத்தாக அசத்தை சார்ந்தால் அசத்தாக மாறுதுன்னு சொல்கிறீங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது வேறு பொருள் இருக்கிறதான்னு கேட்குறான் ஆன்மா போல் ஒரு பொருளை சார்ந்து 
சார்ந்த பொருளை சாருகின்ற அல்லது அதனுடைய தன்மையை பெறுகின்ற பொருள்கள் வேறே தான் இருக்குதா அதுதான் அந்த நூற்பாவில் அங்கே கேட்குற கேள்வி இருளில் இருளாகி எல் இடத்தில் எங்கும் எல்லாம் பொருள்கள் இலதோ புவி எல் என்றால் உங்களுக்கு நோட்ஸ் எழுதியிருக்கிறேன் அல் என்றால் இருள் அல் என்றால் இருள் அது இருந்தால் அல்லல் என்ற வார்த்தை நமக்கு வருது அல்லல் என்ற வார்த்தை துன்பத்தை குறிப்பது எனவே அல் என்றால் இருள் அல்லல் என்றால் துன்பம் அல்லல் என் செய்யும் அறிவனைதான் என் செய்கின்றார் இல்லையா அல்லல் துன்பம் எல் என்றால் சூரியன் அர்த்தம் சூரியன் ஒளின் அர்த்தம் இருளில் இருளாகி எல்லிடத்தில் எல்லாம் எல்லிடம்னா சூரியன் தோன்ற பொழுது ஒளி தோன்றுகிற பொழுது அந்த மாதிரி பொருள் இருக்கிறதா ஒளியை வந்து ஒளி வந்தால் ஒளியாக இருள் வந்தால் இருளாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சார்ந்த வண்ணமாக ஆன்மாவிக்கவரை வேறு பொருள் இருக்கிறதா என்று கேட்குறாங்க அதுக்கு நாம் பதில் சொல்கிறோம் நான் எழுதியிருக்கிறேன் மூன்று பொருள்களை சொல்கிறோம் நாம் மூன்று பொருள்கள் சார்ந்ததன் வண்ணமாக இருக்கிறது ஆன்மாவை தவிர ஆன்மா சார்ந்ததன் வண்ணம் ஆன்மாவை தவிர சார்ந்ததன் வண்ணமாக இருப்பது என்பது கண் ஒன்று விண் ஆகாயம் ஒன்று படிகம் பளிங்கு படிகம் ஒன்று மூன்று சொல்றாங்க கண் விண் படிகம் நம்மிடத்திலே அது இருக்குது கண் அப்போ இருள் வருந்தால் ஒன்றும் தெரியல நமக்கு அப்ப இந்த கண் ஒளி இருள்ள இருளா போயிடுச்சு ஒளி வந்தால் நல்லா தெரியுது ஒளியில் ஒளியாக கலக்கு அப்போ கண் என்பது இருளில் இருளாகி ஒளியில் ஒளியாகிறது எனவே சார்ந்ததனமாக நம்முடைய கண்ணே இருக்குது அதே போல் ஆகாயம் அது ஒளி வந்தால் தெரிகின்றது இல்லை என்றால் இருட்டாக தெரியுது படிக்கும் என்றால் பளிங்கு சலவைக்கல் இப்போ சொல்கிறோம் அந்த பளிங்கு அது போல அது என்ன பக்க இந்த பக்கத்தில் ஒளியாக இருந்தால் நல்ல விளையா இருக்கும் இந்த பக்கத்தில் வேறு ஒரு நிறமாக இருந்தால் அந்த நிறம் கொள்ளும் இங்கே வரப்போகிற வா அந்த பாட்டு வரப்போகுது பன்னிகரம் பன்னிரம் கவரும் படிகம் வரப்போகுது நம்ம அப்போ படிகம் என்பது எந்த பொருளை சார்ந்து இருக்கிறதோ அந்த பொருளுடைய நிறத்தை அது வாங்கி கொள்ளும் சைவ சித்தாந்தத்தில் சிவஞான முனிவர் பாஷ்யம் எழுதுகிற பொழுது இந்த ஒரு உதாரணம் தான் அவர் முதல் எடுக்கிறார் ஒரு ஒரு நாலு பக்கம் எழுதுவார் அந்த நாலு பக்கத்து உள்ளே பாஷ்யத்தினுடைய அத்தனை செய்தின்னு சொல்லி சைவ சித்தாந்தம்னா என்னன்னு சொல்லிடுறார் அதில் சொல்லுகிற பொழுது கடைசியாக இறைவனிடத்தை போய் சேருகின்ற அந்த உயிர் இறைவனோடு கலக்கின்ற அந்த உயிர் எப்படி இருக்கிறது என்பதற்கு தான் பிரச்சனை பல பேர் அகச்சமையெல்லாம் நிறைய சொல்கிறாங்க உயிர் வந்து இறைவனாக போயிடுது இறைவனை போலவே ஐந்து தொழில் செய்யும் இறைவனை போல வியாபகமாக எல்லாம் தெரியும் வரிசையாக அவன் சேர்த்து சொல்லிட்டு இறைவனுக்கு சமமாகவே போய்விடுகிறது இறைவனுக்கு உத்தி அடைந்த பின்னால் இறைவனுக்கு அது அடிமை அல்ல என்னெல்லாம் இப்படி வாதங்கள் நமக்கு இருக்குது ஆனால் சைவ சித்தாந்தம் அப்படி சொல்லலை நேற்று கூட சொன்னது தொத்து அடிமைன்னு சொல்லப்படுவது மீளா அடிமை என்றால் முத்தி காலத்தில் கூட நாம் அடிமைதான் உயிர் இறைவனுக்கு அடிமைதான் அது நாம் சொல்கிறோம் எவ்வளவுதான் அது ஆற்றலை பெற்றாலும் இறைவனுடைய ஆற்றலை பெற்றாலும் கூட இறைவன் இறைவன் தான் உயிர் உயிர்தான் ஆசிரியன் எவ்வளவுதான் நன்றாக சொல்லிக் கொடுத்து அத்தனை வித்தைகளையும் கற்றுக் கொடுத்தாலும் கூட மாணவன் மாணவன்தான் ஆசிரியன் ஆசிரியன்தான் காரணம் ஆசிரியனுடைய அனுபவம் என்பது மாணவனுக்கு இல்லை இதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இதைத்தான் அவர் என்ன சொல்கிறார் உதாரணம் என்றால் இறைவனை சாருகின்ற அந்த உயிர் பளிங்கு போல என்றார் பளிங்கு போல பக்கத்திலே இருக்கின்ற பொன்னிறம் கவரும் ஒரு பொன்னி இருந்தால் அல்லது தங்க குடம் இருந்தால் அந்த நிறத்தை இது கவர்கின்றது இந்த நிறத்தை கவர்கின்ற ஒரு தன்மை தான் பளிங்கு இருக்கிறதே தவிர பொண்ணாக மாறாது பொண்ணுடைய நிறம் வேண்டுமானால் பளிங்குக்கு வரலாம் பொண்ணாக மாறாது இறைவனுடைய அருளை பெறும் அருளை வேணால் பெறலாம் அருளாளர்கள் சொல்லிக்கலாம் அந்த அருளை பெறுவதாலே ஆனால் அவரே வந்து இறைவன் ஆண்டவன் சொல்ல முடியாது அதைத்தான் சொல்கிறார் பளிஞ்சு என்பது பொன்னிறத்தை கவர்கின்ற தன்மை அதுக்கு இருக்குது மற்ற பொருளுக்கு கிடையாது உயிருக்கு இறைவனுடைய அருளை பெறுகின்ற ஆற்றல் இருக்குது அந்த ஒரு ஆற்றல் இருக்கின்ற காரணத்தாலே நீ சவுன்னு சொல்லிடுறதா இந்த பொன் என்பதை எடுத்து விட்டா பளிங்கு பளிங்காக போயிடும் அது இருக்கின்ற வரையில் தான் அந்த நிறத்தை தாங்கி கொண்டு பொன் போல காட்டிகிட்டு இருக்கும் அது எடுத்து விட்டால் பளிங்கு பளிங்கு தான் 
அதுபோல் இறைவனுடைய ஆற்றல் அங்கே இருக்கின்றவர்கள் ஏன்னா முத்திக்காலத்தில் இறைவன் அகலாமல் உனக்கு அருள் புரிஞ்சிட்ருக்கான் ஒருவேளை நீ அப்படி நினச்சி சமம் என்று சொன்னால் ஒருவேளை அவன் நகர்ந்தான் வச்சுங்க முடிஞ்சு போச்சு அவருடைய நிறுத்தினா முடிஞ்சு போச்சு எனவே பளிங்கு பளிங்கு தான் பொன் பொன் தான் என்று சொல்கிறோம் அதனால் சார்ந்ததன் வண்ணமாக இருக்கின்ற பொருள்களே கண் ஒன்று வெண் ஒன்று படிகம் ஒன்று அதை எழுதியிருக்கிறேன் சத்து என்றால் உயர்ந்த பொருள் அசத்து என்றால் தாழ்ந்த பொருள் சரசத்து என்கின்ற உயிர் இருக்குல்லவா அது இடைப்பட்ட நிலையிலே இருப்பது உயர்ந்ததும் அல்ல எழுந்ததும் அல்ல பொதுவாக இருப்பது அது ஒன்பதாம் பக்கத்தில் அது முடியுது அல் இருள் எல் ஒளி என்று போட்டு சரி அப்போ சார்ந்ததன் வண்ணமாக இருப்பது என்று உயிர் என்றும் சார்ந்ததன் வண்ணமாக வேறு ஏதாவது உலகத்தில் பொருள் இருக்கிறதா என்றால் அதுக்கு ஒரு பதில் சொன்னார் கண் விண் படிகம் என்ற மூன்றும் சார்ந்ததன் வண்ணமாக இருத்தல் எனவே அதுபோல் உயிர் சார்ந்ததன் வண்ணம் என்று நிறுவினார் அப்புறம் ஒன்பதாவது பாட்டு என்ன சொல்கிறார் அது கேள்வி வருது சார்ந்ததன் வண்ணம் சார்ந்ததன் வண்ணம் சொல்கிறீங்களே உயிர் இறைவனை சார்ந்து தானே இருக்குது என்று கேட்கும் என்றைக்கு இறைவனை சாராமல் அது இருக்குது அல்ல நாம நினைக்கலாம் இறைவன் அவன் சா உயிரை சார்ந்து தான் இருக்கிறான் எப்பொழுதுமே உயிரோடு கலந்திருக்கின்ற இறைவனை ஏன் அந்த உயிர் காணவில்லை ஒரு முக்கியமான கேள்வி அது முக்கியமான ஒரு கேள்வி இறைவனோடு கலந்திருக்கின்ற உயிர் இறைவனை காணவில்லை கண்ணதாசன் பாட்டு தான் ஞாபகம் வருது சுலபமாக அவர் சொல்கிறார் அதாவது கண் வந்து எல்லாவற்றையும் பார்க்குது ஆனால் பக்கத்திலே இருக்கின்ற இமையை பார்க்குதான்னு கேட்குறாரு கண்ணுக்கு இமை ஒன்று இருக்குது அந்த இமையை பார்க்குதான்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு கண் எல்லாத்தையும் பார்க்குது கண்ணின் அருகே இமை இருந்தும் கண்கள் இமையை காண்பதில்லை அப்படின்னு பாடுறார் மிக நெருக்கமாக இருக்கின்ற பொழுது அதனுடைய தன்மை தெரியாது உயிருக்கு அது அல்ல உயிரோடு கலந்திருக்கின்ற இறைவனை உணர்கின்ற ஆற்றல் அதற்கு இல்லை அதுதான் இதுக்கு முக்கியமாக சொல்கிற உதாரணம் இங்கே நான் இங்கே கொடுத்துருக்குறேன் அது படிச்சிட முதல்ல ஊமன் கண் போல ஊமன் கண் ஊமன் என்று சொன்னால் கூகை ஆந்தை ஆந்தையினுடைய கண் இருக்குது அதுக்கு சூரியன் தெரியுமா என்றால் தெரியாது அந்த கண்ணுக்கு தெரியாது பேரொழியாக இருக்கின்ற சூரியன் எல்லா கண்ணுக்கும் தெரியுது ஆந்தைக்கு தெரியவதில்லை போய் மறைஞ்சிக்குது ஊமன் கண் போல ஒளியும் மிக இருளே என்றார் ஒளியா இருப்பதெல்லாம் இருட்டாக எப்படி ஆந்தைக்கு தெரிகிறதோ அதுபோல பேருடையாக பெருமான் பக்கத்தில் இருந்தாலும் கூட உயிர்களுக்கு அவன் தெரியாது தெரிவது கிடையாது ஏனென்றால் இருளேயாம் மண் கண் காணாதவை என்றார் ஏனென்றால் பார்வையற்றவனுக்கு அது ஆந்தை விட்டுருங்க உலகத்தில் இருக்கின்ற மக்களுக்கு பார்வையற்ற ஒருவன் இருக்கிறான் வைத்துக் கொள்ளுங்க சூரியன் இருக்குது அவனுக்கு மறைக்கல ஆனால் சூரியன் அவனுக்கு தெரியல எவ்வளோ பேர் ஒளியாக இருந்தாலும் பார்வையற்ற கண்ணுக்கு சூரியன் தெரியாதது போல எவ்வளோதான் ஒரு பேரொழியாக இருந்தாலும் ஆந்தையினுடைய கண்ணுக்கு சூரியன் தெரியாதது போல இறைவன் இந்த உயிர்களுக்கு தெரியவில்லை அதுதான் சொல்கிறார் அங்கே எழுதும் பாருங்கள் ஒளி உமையாக சொல்கிற பொழுது ஒளி அறிவு அதுதான் பதி இருள் அறியாமை அது பாசம் நமக்கு அந்த பாசம் இருப்பதாலே தெரியலை கண் பார்வையில் கோளாறு இருந்தால் ஒளி தெரியாதது போல உயிருக்கு இருக்கிற கோளாறு எது என்று சொன்னால் அறியாமை என்ற ஆணவம் அதனால தெரியலை கூகை தான் நமக்கு உயிர் போல வைத்துக்கணும் கூகையினுடைய கண்ணு தான் உயிர் அறிவு கூகை கோட்டானுடைய அது ஆந்தையினுடைய கண்ணுக்கு இருக்கிற குற்றம் போல உயிருக்கு இருக்கின்ற அறிவை அந்த ஆணவம் மறைத்து விடுகிறது ஆணவம் மறைப்பதாலே இறைவனுடைய இருப்பை தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்பது முதல்ல அதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறாங்க சார்ந்ததன் வண்ணமாக இருக்கின்ற அந்த ஆன்மா இறைவனை சாராமல் கீழ்ப்பொருளை சாறுகின்றதே அசத்தை சாறுகிறது அல்லவா என்று கேட்குறான் அசத்தை சாறுகிறதே அது எப்படி என்று கேட்குறான் அதுக்கு தான் ஒரு முக்கியமான பதில் அது ஆன்மாவுடைய இயல்பு சார்ந்ததன் வண்ணம்னு சொன்னோம் இல்லையா அது மட்டுமல்ல படிமுறையிலே அறிதல் அது மிக முக்கியம் ஆன்மாவுடைய இயல்பு என்ன என்றால் எடுத்தவுடனே உயர்ந்த விஷயத்தை தெரிய தெரிஞ்சுக்காது தெரிஞ்சிக்க முடியாது அதாவது படிமுறையில் தான் அது தெரிந்து கொள்ளும் எப்படி நம்ம ஒரு மொழியை கற்றுக்கொள்கிற பொழுது எழுத்து சொல் சொல் தொடர் அப்புறம் பாடல் என்று போகிறோமோ அதுபோல் படிமுறையில் தான் இந்த ஆன்மாவுடைய அறிவு விளங்கும் மொத்தமாக விளங்காது அது ஒரு பதில் இரண்டாவது ஆன்மாவிற்கு இயல்பாகவே அந்த ஆணவம் என்ற குற்றம் இருப்பதாலே கீழ்ப்பொருளைத்தான் விரும்புமே தவிர உயர்ந்த பொருளை விரும்பாது அது இப்போ நம்ம பழக்கத்திலே பார்க்கலாம் 
நமக்கு குற்றம் என்று தெரியும் உடம்புக்கு தேவையை உடம்புக்கு கெடுதி பண்ணணும்னு தெரியும் இருந்தாலும் அதை நம்மளால் விட முடியல காஃபியே கூட வைத்துக் கொள்ளுங்க காஃபி உடம்புக்கு கெடுதி தான் ஆனால் அதை நம்மளால் ப பழக்கப்பட்டாச்சு விட முடியல மூ அவர்கள் எழுதுகிறார்கள் உடம்புக்கு மோர் நல்லது கல்லும் வெள்ளையாக இருக்குது மோரும் வெள்ளையாக இருக்குது கல் தீமையானது ஆனால் மோரை காட்டிலும் கல்லுக்குத்தான் மக்கள் விருப்பம் தருகிறார்கள் அவர் இன்னொன்று எழுதுகிறார் மோரா காஃபியா என்று நம்ம கேட்டோம்னா மோர் தான் உடம்புக்கு நல்லது கொடுன்னு கேட்க மாட்டோம் காஃபி கொடுங்க என் ஏன்னா அடிக்கடி காஃபி குடிச்சு பழக்கம் என்றால் தாழ்ந்த பொருளாகத்தான் நம்முடைய மனம் போகும் அது இயல்பு உயிரினுடைய இயல்புன்றார் அது ஏன் சார் அப்படி இருக்குது என்று நம்மளால் சொல்ல முடியாது தாழ்ந்த பொருளை தான் அது நாடும் ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறாங்க மைண்ட் ஆல்வேஸ் வில் காம்ப்ரமைஸ் வித் டெவில்றாங்க ஏஞ்சலிட்ட போகவே போகாதான் டெவில் கிட்ட தான் போகுன்றாங்க தாழ்ந்த பொருளுக்கு தான் போகும் என்கிறார்கள் அதற்கு காரணம் அதுக்கு இயல்பாக இருக்கின்றது ஆணவம் செருக்கு என்ற குற்றம் தான் அந்த கீழ்ப்பொருள் படிமுறையில் தான் அறியும் என்பதால் தான் என்ன பண்ணாங்க அது எழுதியிருக்கவங்களுக்கு அறம் பொருள் இன்பம் வீடு நான்கில் எது உயர்ந்தது அறம் பொருள் இன்பம் வீடு தான் உயர்ந்தது இல்லையா வீடு பேர் தான் உயர்ந்தது இப்போ வீடு பேர் உயர்ந்ததாச்சு அதை எத்தனை பேர் நம்ம விரும்புகிறோம் இல்லையா இருக்கட்டும் மிதவ வரட்டும் இப்போ ஒன்றும் அவசரம் ஒன்றும் இல்லை இன்னும் எத்தனையோ ஜென்மம் பார்த்துட்டு அப்புறம் சலிச்ச பின்னால் போவோம் என்று உயர்ந்த பொருளாக இருக்கின்ற வீடு பேர் என்பதை நாம் விரும்புவது இல்லை பொதுவாக அப்புறம் அது விட்டுருங்க அதாவது உயர்ந்த நிலை ஞானிகளுக்கு உள்ள நிலை அறம்பொருள் இன்பம் இருக்கு இல்லையா இதில் இதில் எதை விரும்புகிறோம் முதல்ல உயிருக்கு வேண்டியது இன்பம் தான் எல்லா உயிரும் மேவற்ற தொல்காப்பிச்சில் வருது தொல்காப்பிச்சில் என்ன வருது எல்லா உயிர்க்கும் தான் மேவிய பொருள் தான் இன்பம்ன்றார் தான் விரும்புகிற பொருள் தான் இன்பம் முதல்ல எல்லா உயிருக்கும் அது எது விரும்புதோ அதான் இன்பம்ன்றார் அப்போ இன்பம் வேண்டும் என்று எண்ணுகிறோம் இன்பம் வேண்டும் என்ற உடனே நமக்கு எல்லா நூல்கள்லாம் என்ன சொல்லுது அறத்தால் வருவதே இன்பம் நாங்கள் அதை மறந்தாச்சு இப்போ அறத்தின் வழியிலே வருவதுதான் இன்பம்னா அதெல்லாம் எங்கே சார் அப்படின்னா பொருளால் வருவது தான் இன்பம் என்று இங்கே தான் போயிட்டோம் பொருளால் வருவது தான் சொல்கிறோமே தவிர அறத்தால் வருகின்ற இன்பத்தை நாம் விரும்புவது கிடையாது பொருள் என்று சொன்னால் நீங்கள் சாதாரண இந்த செல்லும் ஆய்த்துக் கொள்ளலாம் அல்லது இப்போ சொன்ன மாதிரி காஃபி மது போன்ற எதை வைத்துக் கொள்ளலாம் இல்லை பொண்ணு பெண்ணு மண்ணு எதை வைத்துக் கொள்ளலாம் இதுவாக பொருளால் பொருளால் வருகின்ற இன்பத்தை தான் நாம் விரும்புகிறோமே தவிர அறத்தால் வருவது விரும்புவது கிடையாது அப்போ என்ன சொன்னாங்க தொல்காப்பியத்தில் எப்படி இது புறநாட்டில் இப்படி வருது இன்பமும் பொருளும் அறனும் என்ற ஆங்கு அப்படி தான் சொன்னாங்க அது இலக்கணமாக சொல்கிற பொழுது உயிர்கள் எதை முதல்ல விரும்பும் என்றால் இன்பத்தை விரும்பும் இன்பத்துக்கு விரும்புகிற பொழுது அதற்காக பொருளை தேடும் பொருளையும் இன்பத்தை அனுபவித்த பின்னாலே அறத்தை நாடலாம் என்று அந்த வயதுக்கு கேட்ட மாதிரி இளம் வயதிலே இன்பம்தான் அப்புறம் இந்த மாதிரி மிடில் வயசாக இருந்தால் அங்கே வந்து பொருளை தேடி வச்சுக்கணும் கடைசி காலத்தில் அறத்தை சொல்லலாம் என்று வருது ஆனால் அறம்பொருள் இன்பம் தான் சொன்னாங்களே தவிர இன்பம் பொருள் அறம் சொல்லவே கிடையாது என்ன காரணம் என்றால் தலையாயது எது உயர்ந்தது எது என்றால் சொல்லணும் உங்களுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ அறம் அறம் முதல்ல சொல்லணும் என்றுதான் திருவள்ளுவர் அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால் என்று வைத்திருக்கிறார் என்று பார்க்குறோம் இது ஒரு விஷயம் எங்கள் சொல்லிவிடணும் இப்படி சொன்னாலும் கூட என்ன அர்த்தம் என்றால் இந்த அறம் என்று சொன்னால் இரண்டாக இருக்குது இல்லறம் துறவரம் இரண்டா இருக்குது பொருள் என்று சொன்னாலும் இரண்டா இருக்குது மெய்ப்பொருள் பொய்ப்பொருள் இன்பம் என்று சொன்னாலும் இரண்டா இருக்கிறது சிற்றின்பம் பேரின்பம் அறம் பொருள் இன்பத்தில் அறம் என்றால் இல்லறம் துறவரம் ரெண்டாக இருக்குது பொருள் என்றால் மெய்ப்பொருள் பொய்ப்பொருள் ரெண்டாக இருக்குது இன்பம் என்றால் சிற்றின்பம் பேரின்பம் அப்படி இருக்குது இல்லறத்தை நீங்கள் நாடினால் ஒருவேளை இதை இல்லறத்தை விரும்புகிறீங்க வச்சுங்க பெரும்பாலும் இல்லறம் தான் இல்லறத்தை விரும்புகின்றவர்களுக்கு பொருள் என்று சொன்னால் பொய்ப்பொருள் தான் காசு தான் முக்கியம் அதனால் என்ன கிடைக்கும் என்றால் சிற்றின்பம் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் 
சிற்றின்பம் என்றால் என்ன அர்த்தம் என்றால் முதலாவது புலன்களால் வருகின்ற இன்பம் சிற்றின்பம் முதல் விஷயம் ரெண்டாவது அந்த இன்பம் நீடித்து இருக்காது கொஞ்ச நேரம் தான் எதுவாக இருந்தாலும் சரி சாப்பிட்டாலும் சரி மற்ற எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஐந்து புலன்களுக்கு வருகின்ற இன்பம் கொஞ்சம் தான் காலை எல்லை ரொம்ப குறுகியது மூன்றாவது புறம்பொருளால் தான் வரும் உள்பொருளால் வராது வெளியில் இருந்தால் வரும் நமக்குள்ளே வராது அது சிற்றின்பம் புலன்கள் அனுபவித்தால் புலன்கள்லாம் வெளியே இருக்குது அங்கே தான் வந்தாகணும் புறப்பொருளில் தான் வரும் சிற்றின்பம் மூணாவது நான்காவது தான் மிக முக்கியம் எந்த சிற்றின்பமும் துன்பத்தில் தான் முடியும் அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இல்லையா இன்பத்தினுடைய முடிவு என்றால் துன்பம் தான் சிற்றின்பம்னு சொன்னால் ஏன் அவ்வளோதான் இந்த 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 அடைமுறை ஏன் கொடுத்தாங்கன்னா இதுதான் காரணம் எந்த இன்பம் என்று நாம் எண்ணினாலும் அது பின்னால் துன்பம் நல்லா சாப்பிட்றோம் அதுதான் பின்ன துன்பமாக போயிடுச்சு அஜய இடத்துல கொண்டு போய் விற்கிது அது மாதிரி ஒன்று ஒன்றா பார்த்துக்கலாம் எதை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு மக்கள் கூட வைத்து மனைவி மக்கள்லாம் வைக்கிறான் பெற்றாச்சு கொண்டாச்சு எங்கே வருது துன்பம் என்றால் அங்கே தான் வருது நான் எல்லாேருக்கும் சொல்லுறேன் இல்லையா எங்கே அங்கே இருந்து தான் வருகின்றது என்றால் விரும்புகின்ற அவரிடத்திலே நமக்கு துன்பம் வருகின்றது ஏன் நாம் இந்த குழந்தைய பெற்றோம் அவங்க கேட்குறான் நம்ம ஏன் என்ன பெற்றேன் அவங்க கேட்குறான் அப்புறம் அது வேறு கேள்வி கேட்குறான் இதெல்லாம் இன்பம் என்று எண்ணுகின்ற எல்லாம் பின்னாலே துன்பமாக போகின்றது இன்பமையாகவுமே துன்பமாகவேனு ஒரு பழைய பாட்டு ஒன்று டி எம் சவுந்தரராஜன் வேகமாக உறக்க கத்தி பாடு வர அந்த பாட்டு அது சரி அதை இப்படி மாற்றிக் கொள்ளுங்க துறவரம் என்று சொன்னால் துறவரத்தார் விரும்புவது மெய்ப்பொருள் மெய்ப்பொருள் வருகின்ற பொழுது பேரின்பம் இதுதான் அர்த்தம் இது பொதுவாக வாழ்க்கையை இப்படி பிரிச்சிருக்காங்க அறம்பொருள் இன்பம் என்று இப்படி பிரித்து வீடு என்று பிரித்தாங்க இதில் இன்னொன்று நமக்கு சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் அதையும் நாம் பார்க்கணும் நடுவில் பொருள் தானே இந்த பொருளால் உங்களுக்கு இன்பம் அது பொருள் மெய்ப்பொருளோ பொய்ப்பொருள் அது வேண்டிய பொருள் வைத்து பொருளால் நமக்கு இன்பம் பொருளால் தான் அறம் பொருள் தான் நமக்கு அறம் அறத்தை செய்ய வேண்டும் என்றால் பொருளை தேடிக்கணும் அது முக்கியம்தான் வேண்டான்னு சொல்லலை நமக்கு ஏன்னா திருவள்ளுவரே பொருள் இல்லார்க்கு இவ்வளவு இல்லைன்னு சொல்கிறார் பொருள் செயல் வகை என்ற ஒரு அதிகாரமே சொல்கிறார் எனவே பொருள் பொருளால் அறம் பொருளால் இன்பம் அது ஏன் அப்படி சொன்னாங்க என்றால் பொருளாலேயே சில பேருக்கு இன்பம் இருக்கும் அறம் செய்யாமையே சேர்த்து சேர்த்து வைக்கிறாங்களே அது ஒரு இன்பமாக இருக்கும் இல்லையா அதான் சொல்கிறார் அது தவறுன்றார் ஈத்து உவக்கும் இன்பம் அறியாறு கொள்னார் சேர்த்து வைத்த பணத்தை மற்றும் கொடுத்து பாருங்க கொடையிலே ஒரு இன்பம் இருக்குது அது தெரிஞ்சு பாருங்கன்னு சொல்கிறார் எனவே பொருளாலே அறத்தை செய்து அது இன்பத்திற்கு போ கொடுக்கணும் இன்னொன்று சொன்னாங்க அறத்தை அழித்து கொண்டு பொருளை தேடாதே அறத்திற்கு புறம்பாக பொருள் தேடாதே அறத்திற்கு புறம்பாக இன்பத்தை நாடாதே எல்லாம் அறமாக இருக்கணும் அறத்தை அழித்து கொண்டு பொருள் தேடாதே அறத்தை அழித்து கொண்டு இன்பத்தை நாடாதே அதே போல பொருளை அழித்து கொண்டு அறம் செய்யாதே அது உனக்கு தேவை அதுவும் உண்டு இல்லையா வள்ளுவர் தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் ஒன்றை பார்த்துக்கன்றார் நீ இல் வாழ்க்கையில் எல்லாம் ஏதாவது முக்கியம் செய்யணும் ஒன்றையும் நீ பார்த்துக்கோ சுவர் இல்லாமல் சித்திரம் கிடையாதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா உனக்கும் தேவை தனக்கு மிஞ்சி தான் தானம் தருமோதான் பேசுகிறோம் இல்லையா எனவே இந்த பொருளை பொருளை அழித்து விட்டு நீ அறம் செய்யாது அதுவும் உனக்கு இருக்கணும் அதே போல பொருளை அழித்து விட்டு இன்பத்தை நாடாது எல்லாத்தையும் தொலைச்சிட்டு வந்தான் கோவலன் மாலை வீட்டை குழந்தரு வான்பொருள் குன்றம் தொலைந்த இளம்பாடு நானும் தருணம் பாடுறான் அப்போ மாலை வீட்டை எல்லா பொருளையும் கொடுத்துட்டு வந்தான்னா இன்பத்திற்காக எல்லாத்தையும் கொடுத்து அது மாதிரி செய்யாது என்று இதெல்லாம் சொல்லி இந்த வரிசையில வைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் உயர்ந்த விஷயத்தை நாடுவதற்கு எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு சொன்னாங்க ஆனால் தாழ்ந்த பொருளைத்தான் நாடும் காரணம் படிமுறை ஒரு முதல்ல இன்பமாக தான் இருக்கும் அப்புறம் அறத்துக்கு நம்முடைய எண்ணம் போகும் திருவள்ளுவர் வந்து அறம்பொருள் இன்பம் வீடுன்னு சொல்லும் பொழுது மூவாவர்கள் ஒன்று சொன்னார்கள் திருக்குறளை அறம்பொருள் இன்பம் என்று அவர் பாடினாலும் கூட இன்பம் பொருள் அறம் என்று படிக்க வேண்டும் நான் முதல் இருபத்தைந்து வயதில் கொண்டு போய் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு காமத்து பால வைக்கணுன்றார் அது எந்த காலத்தையும் வச்சுட்டு கிடையாது யாருமே அதிகமாக காமத்து பாலமா அது ஒன்றும் அதனால அருமையான அந்த இடம் திருவள்ளுவருடைய குரலே அது கூடாது என்று அந்த பகுதியை யாரும் வைக்கலை அப்புறம் பின்னால் மதுரை பல்கலை கழித்து அதை வைத்தாங்க பார்க்கற பொழுது எம்ஆர் ராஜா ஒரு நடிகர் இருந்தார் அவரை வெடிக்க அடிக்கடி சொல்லுவார் ஒரு கல்லூரி மாணவன் காதலிக்கிறாங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்களா இந்த வயசில் அவனுக்கு படிக்கிற வயசில் அவனுக்கு என்ன காதல் அப்படின்றான் சரி விட்டுருங்க ஒரு அறுபது வயசு போய் காதலிச்சா இந்த வயசில் யா காதல் ஏன் இருபதுலேயும் விட மாட்டேன் அறுபதுல விட மாட்டேன் எப்போ தான் காதலிக்கிறது வேடிக்கையாக கேட்பார் அது போல் படிப்புனா திருக்குறளில் காமத்து போல் எப்போ படிக்கிறது என்றால் இருபத்தஞ்சு வயது படிங்க அதுக்கப்புறம் பொறுப்பால் என்று படிங்க 
கடைசியில் அரசு பால் என்று படிக்கணும் என்று சொல்லுவார் அதனால் உயர்ந்த விஷயம் அற அறிவு அறம் தாழ்ந்த விஷயம் பொருள் இன்பம் என்றாலும் அதைத்தான் நமக்கு நாடுகிறது அது படிமுறை அதான் சொல்கிறாரு ஊமக்கண் போல ஒளியும் மிக இருளே ஆ இருளேயாம் மண் கண் காணாதவை உயிருடைய கண்கள் காணாமல் இருப்பதாலே அதுக்கு உயர்ந்த பொருள் தெரியவில்லை என்று சொல்கிறார் அப்புறம் கடைசியாக பத்தாம் பக்கத்தில் ஒன்று அன்றளவும் ஆற்றும் உயிர் அந்தோ அருள் தெரிவது என்று அளவொன்றில்லா இடர்ந்தார் உயிருக்கு என்று துன்பம் தான் வருது தவிர இன்பம் இல்லை அது எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு விஷயம்தான் அன்றளவும் ஆற்றும் உயிர் அந்தோ அருள் தெரிவது என்றுனர் பெருமானுடைய அருளை போய் சேர்வது இந்த உயிர் எப்பொழுதுதான் சேரப்போகுது தெரியலையே என்று ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் அங்கே உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிற படிமுறையால் வரும் பக்குவம் இருளில் எழுந்தி உயிர் அதிலிருந்து ஒளியில் எழுந்து காலம் உண்டு நிச்சயமாக அது உண்டுன்றார் அது எப்பொழுதும் தெரியாது அந்தந்த உயிர்களுக்கு ஏற்றார் போல பக்குவம் வந்து இருள் நீங்கி ஒளி நிச்சயமாக வரும்ன்றார் எப்பொழுது என்பது நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியாது என்பதற்கு இது போல என்றால் இரவு நீங்கி பகல் வருகிறது என்று சொன்னால் நமக்கு தெரியாது தினந்தோறும் தான் பார்க்குறோம் இரவு நீங்குது பகல் வருது ஆனால் விடியற்கால நீங்கள் நான்கு மணிக்கூட போய் எழுந்து நின்று கொண்டு பகலவன் சூரியன் எப்பொழுது ஒளி வருகின்றது என்று பார்க்கறது எப்போ இருள் போகுது என்று பார்த்தால் தெரியாது நாம் பார்த்து கொண்டே இருப்போம் இருள் மறைஞ்சு போயிருக்கிறோம் ஒளி வந்துடும் அதுபோலத்தான் நமக்கு அந்த பக்குவம் வரும் இந்த குறிப்பிட்ட நாளில் பக்குவம் வரும் என்று எழுதி வைக்க முடியாது இன்னும் ரெண்டு வருஷம் ஒருத்தர் எனக்கு வரும் என்று எழுதி வைக்க முடியாது யாரோ ஒரு சையம் சித்தாந்தி கேட்டாராம் நீங்கள் இப்போது சீவன் முத்திர ஆகிட்டீங்களா என்று கேட்டாரா யாரையும் பார்த்து இல்லையா சீவன் முத்திர ஆகிட்டா எவன் சொல்ல போகிறாள் அவன் தனியாக போயிட போகிறாங்க இல்லையா இன்னும் சீவன் முத்திரமாக சாதாரணம் இல்லை மாதிரி இப்போல்லாம் நீங்கள் சீவன் முத்திர ஆகிட்டீங்களான்னு ஒரு கேட்டாரும் வேடிக்கையாக கிட்ட ஒன்று சொன்னாங்க அது நமக்கு தெரியாது பெருமானுடைய நிலையோடு நாம் இருந்தோம்னா நமக்கு நம்ம எறியாமல் அந்த பக்குவம் இருள் நீங்கி பகல் வருவது போல நம்முடைய அறியாமை நீங்கி அறிவு வருவது போல என்றைக்கு அறியாமை நீங்கிச்சு நமக்கு தெரியாது என்றைக்கு அறிவு வந்தது நமக்கு தெரியாது வாரியார் சுவாமியில் அழகாக சொல்லுவார் அறிவு என்பது விளங்க வேண்டுமே தவிர வருவது கிடையாதுன்னு அறிவு இருக்குது எங்கேருந்து வந்து இல்லை இருக்குது ஆனால் விளங்காமல் இருக்கின்றது விளங்குகின்ற நிலை வருகின்ற பொழுது நமக்கு அறிவு தெரிஞ்சு போகுது என்று பின்னால் ஒரு இடம் வருது அங்கே நான் சொல்கிற இடத்துல அறியாமையை பற்றி அதனால் சைவ சித்தாந்தம் என்ன பண்ணிச்சு உயிரை மூன்று நிலையாக பிரிச்சிருக்குது கேவலம் சகலம் சுத்தம் உங்களை எழுதியிருப்பேன் கேவலம் என்பது இருள்நிலை சகலம் என்பது மறுநிலை சுத்தம் என்பது அருள்நிலை என்று சொல் இதில் இருள்நிலை துன்பம் அருள்நிலை இன்பம் என்று எழுதியிருக்கிறேன் அந்த இருள் மருள் அருள் என்று மூன்றாக சொல்லியிருக்கிறேன் இருள்நிலை என்பது உயிர் பிறப்புக்கு வராத ஒரு நிலை உயிர் பிறப்புக்கு வராத நிலைத்தான் கேவலம் என்று போட்டிருக்கிறேன் கேவல நிலை என்றால் உயிர் பிறப்புக்கு வரல அந்த இரு ஆணவத்தோடு இருக்கிறது அது அந்த காலத்தில் இருக்கின்றான் காரிட்ட ஆணவ கடுவரையில் தாய்மானர் பாடுறாரு உயிர் எப்படி இருக்குதான் காரிட்ட ஆணவ கருவறை கருவறை கண்ணிலா குழவி போல கண்ணிலாத ஒரு குழவி எப்படி இருக்குமோ குழந்தை எப்படி இருக்குமோ அது போல இருந்து கொண்டிருக்குது என்று எழுதுறார் அப்போ ஒரு அந்தகாரத்தை இருட்டில் அது இருக்குது உயிர் அது கேவல நிலைன்னாங்க அது இருள்நிலை இருள்நிலையை நம்ம இரவுன்னு சொல்லலாம் புரியுதுக்காக சொல்லலாம் இரவுன்னு சொல்லலாம் அது கேவல நிலை மறுநிலை என்றால் மயக்கம் அர்த்தம் இரவு இருள் போடுங்க மருள் என்றால் மயக்கம் இந்த இரவு அடுத்து பகல் என்று போடணும் பகல் என்பதுதான் சகலம் பகல் என்று சொன்னால் இருளும் ஒளியும் இருக்கின்ற இடம் பகல் நேரம்னா ஒரு ஒளியா இல்லை இரவு இருட்டும் இருக்குது ஒளியும் இருக்குது அதுதான் பகல் நாங்கள் ஒரே அடி அங்கே வெளிச்சமாக இருந்தால் ஒன்றும் தெரியாது கொஞ்சம் நிழல் இருக்கணும் அப்போ தான் தெரியும் அப்போது இரவில் ஒன்றுமே தெரியாது அது கேவல நிலையில் சகலம் என்பது பிறப்புக்கு வந்த நிலை தான் மாயைன்னு சொன்னவங்க கல கலைன்னா மாயை மாயை என்ற உடம்போடு வருகின்ற பொழுது நமக்கு சில விஷயங்கள் தெரிய ஆரம்பிக்கும் உயிருக்கு கருவிகள் இல்லை என்றால் தெரியாதுன்னு நேற்று பார்த்தோம் இந்த உடம்பாகிய கருவி வந்தவுடனே பல விஷயங்கள் அதுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது இந்த உடம்பு தூங்கினா பல விஷயம் தெரியல எழுந்தா தெரியுது இல்லையா அது போல அப்போ கேவல இருந்து சகல விடுது இல்லையா இது வந்து இருளும் ஒளியும் இருக்கின்ற இடம் 
அதை எடுத்து சொல்லுகின்ற பொழுது அருள்நிலை என்று சொன்னால் இது இரவும் அல்ல பகலும் அல்ல இரா பகல் அற்ற இடம் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க இல்லையா இரா பகல் அற்ற இடத்தே அற்ற இடம் தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பெறுவது எக்காலம் தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பெறுவது எக்காலம்னு ஒரு சொன்னாங்க இல்லையா தூங்குற காலம் இரவு நேரம் தூங்காத காலம் பகல் காலம் தூங்காமல் தூங்குகிற காலம் தான் இரா பகல் அற்ற நேரம் அதாவது அறிந்தும் அறியாமல் இருத்தும் சொல்றது மாதிரி நம்முடைய செயல் கிடையாது எல்லாம் பெருமானுடைய செயலாக அவனிடத்தை ஒப்புவிட்டு நாம் இரா பகல் அற்ற இடமாக அது ரா ராவணன் ஆண்டால் என்ன ராமன் ஆண்டால் என்று பேசணும் இல்லையா அதுபோல இரவு என்றாலோ பகல் என்றாலும் தான் நமக்கு அச்சம் இருக்கும் நாம் பண்ணுவோம் இரவும் கிடையாது பகலும் கிடையாது ஒரு ஒளிமயமான இடத்துல இருக்கணும்னு சொன்னால் நமக்கு எந்த விதமான அச்சமும் கிடையாது அப்படிப்பட்ட இடம் தான் இது இது சுத்த நிலை இதை நோக்கித்தான் நாம் போகிறோன்றோம் இப்போது கேவலனிலிருந்து பகல பகலுக்கு வந்துட்டோம் சகலத்துக்கு வந்துட்டோம் இங்கிருந்து சுத்தத்துக்கு போக போகிறோம் எனவே நிச்சயமாக நம்முடைய உயிர் உயர்ந்த நிலை அடையும் என்பது தான் அந்த பாட்டில் அவர் சொல்கிறார் என்றோ அன்றளவும் ஆற்றும் உயிர் என்றைக்கு அருள் தெரிவது என்று பார்க்குற பொழுது அடையாதோ என்றாச்சும் பயம் நமக்கு வருது அப்படி அல்ல நிச்சயமாக அந்த இருள் நீங்கும் ஒளி வரும் என்ற நம்பிக்கை தான் அந்த கடைசி பாட்டில் கொடுக்குறார் அதுதான் உங்களுக்கு அந்த கடைசி எழுதியிருப்பேன் ஊமன்கண் என்ற ஊமையை கொண்டு உயிர் எக்காலத்தும் இருள் நீங்குவது இல்லை போதும் என்று ஐயம் இதனால் நீக்கப்பட்டது கூகை ஆந்தை ஆந்தையினுடைய கண் இங்கே ஊமையை சொன்னார் இல்லையா அதனால் ஆந்தைக்கு என்றைக்குமே இருட்டு தான் பகல் தெரியும் ஒரு கிடையாது அதை வைத்து கொண்டு உயிருக்கு என்றைக்குமே இருட்டு தானா என்று எண்ணாதீர்கள் அது ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்லப்பட்டது ஒளி தெரியாததற்காக சொல்லப்பட்டதை தவிர ஒளி இருள் நீங்காததற்காக சொல்லப்பட்டதில்ல உயிருக்கு இருள் நீங்குகின்ற காலம் ஒன்று உண்டு என்றதோடு அந்த பத்தாவது குரல் அது முடிகிறது பதிமுது நிலை என்றதும் உயிரவை நிலை என்றதும் ரெண்டு முடிஞ்சு மூன்றாவது தான் நமக்கு இப்போ இருள் நிலை தான் இருள் மலநிலை நம்ம இருள் மலநிலை பார்க்கணும் மூன்றாவது அதிகாரம் படிக்கிறோம் இருள் நிலை இருள் மலநிலை என்று மூன்றாவது அதிகாரம் அது ஏழா ஏழாவது நாள் போட்டிருப்பேன் டேட் வந்து ஏழு போட்டிருக்கேன் இந்த அதிகாரத்தில் பத்து குரல் இருக்குது கடைசி குரல் மட்டும் மாயை பற்றி சொல்றது ஆணவத்தை பற்றி சொல்றத மாயை பற்றி சொல்றது அதை முதல்ல எழுதியிருக்கிறேன் இறுதி குரல் மாயையினுடைய இழைவு கூறும் மற்ற ஒன்பது குரல் ஆணவத்தை சொல்றது ஆணவ மரத்தை சொல்றது இருள் என்பது ஆணவத்திற்குரிய தமிழ் பெயராக ஆளப்படுகின்றது ஆணவம் என்பது உயிரின் செருக்கு என்று சொல்லலாம் செருக்குனா என்ன தன்முனைப்பு தன்னையே வியந்து கொள்ளுதல் என்று சொல்றது தன்னை வியந்தான் விரைந்து கெடுன்றார் வள்ளுவர் சொல்ற பொழுது தன்னையே வியந்து கொண்டால் சீக்கிரம் கெட்டு போகணும் வார்த்தை வார்த்தை ஒரு போடுறா இல்லையா தன்னை வியந்து கொள்ளுதல் அதான் அதுதான் முதல்ல சொல்லுங்க அந்த தன்முனைப்பு என்று சொன்னால் என்ன என்றால் அகப்பற்று புறப்பற்று என்ற இரண்டு அகப்பற்று என்றால் யான் என்றது புறப்பற்று என்றால் எனது என்றது அதனால் யான் எனது அகப்பற்று யான் புறப்பற்று எனது அதுதான் தன்முனைப்பு என்று சொல்கிறான் அதுதான் இன்றைக்கி பார்க்க வேண்டியது இதை உள்ளே வரும் அதெல்லாம் இருந்தாலும் இங்கே நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இந்த ஆணவம் என்ற குற்றத்தை மற்ற மதங்களை ஒப்புக்கொள்வது கிடையாது மாயையோடு நின்றுறாங்க வினை சொல்கிறாங்க மாயை சொல்கிறாங்க வினை மாயை என்று சொல்கிறாங்க அது கண்மும் மாயை என்றாங்க ஆணவம் என்ற பொருளை சொல்கிறது கிடையாது மாயை என்ற ஒரு பொருளே உயிரை மயக்குகிறது மறைக்கிறதுன்னு அவங்க ஒத்துக்கிறாங்க நாம் அப்படி சொல்கிறது கிடையாது மறைக்கின்ற பொருள் என்பது வேறு ஆணவம் என்று நம்ம புதுசாக சொல்கிறோம் இந்த வடமொழி இது வடமொழி தான் இதுக்கு அர்த்த அர்த்தம் என்னென்னா உயிருக்கு அணு என்று ஒரு பெயர் உண்டு அணுனா இப்போ சொன்னோம் இல்லையா தெருக்கத்தில் அது அல்ல உயிருக்கே அணு என்று ஒரு பெயர் உண்டு 
அது ஏன் இந்த பெயர் என்றால் முதல் க முதல் வகுப்பு இங்கே சொன்ன ஞாபகம் இல்லை வேறு எங்கேயும் சொல்ல சரி ஞாபகம் இல்லை உயிர் ஆன்மா ரெண்டு சொல் சொல்கிறாங்க இது தமிழ் சொல் இது வட சொல் அதுதான் இருந்தாலும் ஒரு புதிய கருத்து இப்போ சொல்கிறாங்க ரொம்ப பொறுத்த மலை இருந்தாலும் விளங்குறதுக்காக வைத்து கொள்ளலாம் அதை ஆன்மா என்றால் வியாபகமாக இருப்பது என்றும் அந்த வியாபகமாக இருக்கின்ற ஒரு ஆன்மா உடம்புக்குள்ளே வந்துவிட்டால் உயிர் என்னும் சொல்லலாம் என்று அப்படி ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க ரெண்டு ஒரு தான் இருந்தாலும் இப்படி ஒரு விளக்கம் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போது ஆன்மா என்பதுக்கு பொருள் வியாபகம் தான் அர்த்தமா வியாபகம் எங்கும் நிறைந்திருத்தல் என்பது தான் ஆன்மாவினுடைய இலக்கணம் அப்போ எங்கும் நிறைந்த ஆன்மா என்ன ஆகிறது உடம்புக்குள்ளே வந்துவிடுது இல்லையா உடம்புக்குள்ளே வருகின்ற பொழுது அது அணுத்தன்மையாக மாறிவிடுகிறது உயிருடைய வியாபக அறிவு வியாபகம்னா என்ன எல்லாவற்றையும் அறிதல் எல்லா காலத்திலையும் அறிதல் எங்கும் இருந்தாலும் அறிதல் எல்லா பொருள்களையும் அறியணும் அந்த பொருள் எங்கே இருந்தாலும் அறியணும் எந்த காலத்தில் இருந்தாலும் அறியணும் என்றால் மூன்று காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் இருந்து எல்லாவற்றையும் தெரியும் அதுதான் வியாபக அறிவுன்றாங்க நமக்கு அந்த அறிவு கிடையாது பார்க்கணும் நேற்று நடந்தது இன்னைக்கு மறந்து போகுதுன்னு சொன்னால் நமக்கு அந்த அறிவு இல்லைன்னு தெரியுது இல்லையா அப்போ அணுத்தன்மையாக மாறிவிடுகின்றது அவ்வளோ வியாபகமாக இருக்கின்ற ஒரு பொருள் ஆன்மா அதை அணுத்தன்மையாக மாற்றுவது இந்த ஆணவம் அதனால் தான் ஆணவம் என்று பெயர் உயிரை அணுத்தன்மையாக மாற்றுவதாலே அணுவாக மாற்றலை அது ஒரு தப்பாக எழுதிக்காது வேதாந்தத்தில் ஒருத்தர் தப்பாக எழுதிக்காது உயிரை அணுவாக மாற்றுவதாக கிடையாது சைவ சித்தாந்தம் எப்படி சொல்லுகிறது உயிரை அணுத்தன்மை உடையதாக மாற்றுகிறது அணுத்தன்மை உடையதாக மாற்றுகிறதே தவிர அணுவாக மாற்றவில்லை அணுத்தன்மை உடையதாக மாற்றுவதா இது ஆணவம்னா அதனால் என்ன பண்ணாங்க இதைத்தான் சைவ சித்தாந்தம் மலம் என்று சொல்லியது மலம் என்றால் குற்றம் என்று அர்த்தம் மலம் என்றால் குற்றம் தமிழ்ல சில சொற்கள் அடைமொழி இல்லாமல் சொன்னால் ஒரு பொருள் பூ என்று சொன்னால் தாமரை தான் நீங்க மல்லிகைப்பூ முல்லைப்பூன்னு அப்படி தனியாக சொல்லணும் அப்படில பூ என்று தனியாக சொன்னால் அது தாமரை தான் குறிக்கும் பூ எனப்படுவது பொறிவாள் பூவே பூ என்றால் தாமரை பழம் என்று சொன்னால் வாழைப்பழம் தான் வேறு பழம் கிடையாது மற்ற பழத்து அடைமொழி கொடுக்கும் அது போல மலம் என்று சொன்னால் ஆணவத்தை தான் குறிக்கும் வேறு எதுவும் குறிக்காது ஆனது தான் குறிக்கும் இதுக்கப்புறம் ரெண்டு சொல்றோம் இல்லையா கண்மம் என்று ஒன்று சொல்றோம் மாயை ஒன்று சொல்றோம் இந்த கண்மம் என்பது கருமம் என்ற சொல் தான் கண்மம்னு சொல்றோம் கருமம் தான் அது நம்ம கர்மம் கருமம் சொல்லி சொல்லி அது மாதிரி நினைச்சிட போறாங்க சொல்லி மாத்தி இப்ப கண்மம் தர்மம் என்றால் தர்மம் சொல்லலாம் தர்மம் என்பதை தன்மம் என்று சொல்லலாம் இதெல்லாம் வடமொழி சொற்கள் தமிழில் எப்படி சொல்லலான்றதுக்காக அப்படி சொல்லி வச்சுருக்காங்க தர்மம் என்பது தர்மம் சொல்லலாம் கருமம் தான் கண்மம்னு சொல்லலாம் வடமொழி சொல் இது கருமத்தை கண்மம் இது மாயை இந்த கண்மம் மாயை என்பது இதை இந்த மலம்னு சேர்க்காமல் கண்மம் மாயை என்று தனியாக சொன்னால் இது காரண கண்மம் இதெல்லாம் காரணம் இது காரண மாயை காரிய மாய அல்ல அது இருக்குது அப்படியே இருக்குது கண்மம் என்றது ஒன்று இருக்குது மாயை என்று ஒரு பொருள் இருக்குது அப்போ மூன்று பொருள் நாம் சொல்கிறோம் ஆணவம் என்ற ஒரு பொருள் கண்மம் என்ற ஒரு பொருள் மாயை என்ற ஒரு பொருள் இந்த மூன்றுத்துக்கு என்ன வேறுபாடு என்றால் கண்மமும் மாயையும் காரியப்படுகின்ற பொழுதுதான் அது மலம் காரியப்படாத பொழுது அது நல்ல பொருள் காரணத்திலே அது நன்மை காரணத்திலே மாயை நன்மை அது தீமை கிடையாது நல்ல பொருள் தான் ரெண்டுமே அதாவது தண்ணி மழை நீ மழை நீர் கீழே வந்து தாழ்ந்த ஒரு சாக்கடையில் விழுகின்ற வரையில் அது நல்ல நீர் தான் விழுந்துச்சுன்னா சாக்கடை நீர் அதுபோலத்தான் கண்மமும் மாயையும் காரண கண்மமும் காரண மாயையும் இயல்பாகவே அது நன்மையான ஒரு பொருள் அது சந்தேகம் கிடையாது ஆனால் இந்த மலம் இருக்கலே ஆணவம் இது காரணத்திலும் மோசம் காரியத்திலும் மோசம் இல்லையா 
இருந்தும் கெடுத்தா செத்தும் கெட்டான்றாங்க இல்லையா அதே மாதிரி இந்த ஆணவம் மட்டும் காரண நிலையிலும் மலம்தான் காரிய நிலையிலும் மலம்தான் இது மலம்தான் எனவே என்ன பண்ணாங்க கண்மும் வேறு கண்ம மலம் வேறு மாயை வேறு மாயை மலம் வேறு கண்மும் வேறு கண்ம மலம் வேறு மாயை வேறு மாய மலம் வேறு அது எப்படி உதாரணம் சொன்னால் புரியுறதுக்காக சொல்றேன் இந்த கண்மம் என்றால் செயல் வினைதான் வினைன்னு சொல்லலாம் செயல்னு சொல்லலாம் கண்மம்னு சொல்லலாம் இப்போ வினை இருக்கு இல்லையா இந்த வினையைத்தான் நாம் நல்வினை தீவினை என்று சொல்கிறோம் வெறும் வினைன்னு சொன்னால் அது நல்லதா கெட்டதா தெரியாது இல்லையா வினைன்னு சொன்னீங்கன்னா அது நல்ல வினையா தீவினையா தெரியாது அப்போ இது காரண நிலை நல்ல வினையா தீய வினையா என்று தெரியாத பொழுது அது நல்லது அது தப்பு கிடையாது காரணத்தில் அது சரி செய்கின்ற பொழுது தான் காரியத்துக்கு வருகின்ற பொழுது தான் அது நல்லதா கெட்டதான்னு தெரியுது எனவே இந்த நல்வினை தீவினைன்னு வந்த பின்னால் தான் அது கண்ம மலம் அதுவரை அது வெளிப்படலன்னு சொன்னால் அது நல்லது தான் அது நல்ல நல்ல பொருள் தான் உயிர்களை கண்மம் கண்ம மலம் பற்றுகிறது மாயை பற்றாது மாயை மலம் பற்றுகிறது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா இப்போ மாயன்னு போடுங்க மாயையும் நல்லதுதான் சொல்கிறேன் நான் மாயை நல்லது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஆனால் மாயா காரியம் மோசமானது அது மலம் எனவே மாயா மலம் இது கண்ம மலம் மாயா காரியம் என்றால் என்ன உலக பொருள்கள் நிலம் நீர் தீ காற்று ஆகாய இதுவாக இருந்தாலும் அதெல்லாம் வருகின்ற பொருள்கள் எல்லாம் மாயை தான் நாம் பார்க்கிற எல்லாம் மாயா காரியங்கள் மாயா காரியங்கள் தான் நமக்கு பற்றை உண்டாக்குறது அல்லது வெறுப்பை உண்டாக்குறது மாயை கிடையாது எனவே மாயா மலம் என்பது வேறு மாயை என்பது வேறு கண்மம் என்பது வேறு கண்ம மலம் என்பது வேறு ஆனால் ஆணவத்திற்கு அது கிடையாது ஆணவம்னு சொன்னாலே அது மலம்தான் அது நல்ல ஆணவும் கெட்ட ஆணவும் என்று கிடையாது அது குற்றம் அது முதல்ல நம்ம இந்த ஆணவத்தை பற்றி தெரிந்து வேண்டிய ஒரு விஷயம் சரி இப்போ இங்கே பார்த்துருவோம் அப்புறம் அங்கே போவோம் ஆணவத்தினுடைய இருப்பு பெற்று அங்கே வரப்போகுது நமக்கு துன்றும் பவத்துயரும் இன்பும் துணைப்பொருளும் இன்று என்பது எவ்வாறும் இல் உயிருக்கு உயிரை பற்றி பார்த்துட்டோம் உயிருக்கு என்னென்ன இருக்குது என்றால் முதல்ல பவத்துயர் துன்றும் பவத்துயர் பவன்னா பிறப்பு பிறப்பினுடைய கொடுமைதான் உயிருக்கு உண்டு துன்றும் என்றால் நெருங்கும் நடத்தும் தொடரும் நடத்தும் தொடர்கின்ற பவத்துயர் ஒன்று அதற்கு பின்னால் பிறவி நீங்குகின்ற இன்பம் இந்த ரெண்டும் தான் இன்ப துன்பம் சொன்னால் சற்று முன்பு சொன்னேன் உலகப் பொருள்களாலே நமக்கு இன்பம் உலகப் பொருள்களாலே துன்பம் இதான் ரெண்டு தான் இதில் என்ன ஆகும் சில பொருள்கள் வந்தால் துன்பம் போனால் இன்பம் இல்லையா சில பொருள்கள் வந்தால் இன்பம் போனால் துன்பம் அப்போது பொருள்களில் இன்ப துன்பம்ன்றதே கிடையாதான் கிடையாதுங்க நாம் அப்படி நினைக்கிறோம் ஒரு பொருளில் இன்பம் இருந்தால் வந்தால் இன்பமாக இருக்கணும் இப்போ எங்கிட்ட வர பொருள் உங்ககிட்ட வந்தால் தொல்லையாக போயிடும் இல்லையா அப்போது பொருள்களிலே இன்ப துன்பம் கிடையாது அவரவர் மனசில் மனப்பாங்கள் தான் இன்ப துன்பம் இருக்குது இப்போ உலகப் பொருள்கள் மாயா காரியங்கள் என்று சொன்னால் சில பொருள்கள் கை விட்டு போனால் நல்லது நம்ம நினைப்போம் சில பொருள் போகாமல் இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் என்றால் இந்த விஷயம் நமக்கு உலகப் பொருள்களுக்கு தான் அதனால் பவத்துயர் என்றால் பிறவி துயர் உலகத்திற்கு நாம் உலகத்தில் உயிர்கள் விட வேண்டியது எது என்று சொன்னால் பிறவி தான் அப்போ அந்த பிறவி நீங்கினால் நமக்கு இன்பம் பிறவி வந்தால் துன்பம் பிறவி நீங்கினால் நமக்கு இன்பம் அதுக்கு இங்கே சொல்கிறார் இதற்கு பிறவி துயர் வருவதற்கு என்ன காரணம் இன்பம் வருவதற்கு என்ன காரணம் உயிருக்கு ஏன் பிறவி வருகிறது ஏன் பிறவி நீங்கணும் 
அல்லது ஏன் எப்படி என்பது வருகிறது அந்த அந்த பெருமை நீங்கிற தன்மை எப்படி என்று தான் இங்கே கேட்குறார் கேள்வி அந்த முதல் பக்கத்தில் எனக்கு கொடுத்துருக்கிறேன் ஏன் இன்பம் வருகிறது ஏன் துன்பம் வருகின்றது இந்த கேள்வியை கேட்டோம்னா நாம் என்ன பதில் சொல்கிறது உயிருக்கு ஏம்பா இன்பம் வருது உயிருக்கு ஏம்பா துன்பம் வருதுன்னா பெரிய கேள்வி அந்த கேள்வி அதுதான் சுலபமாக சொல்கிறாங்க இங்கே இருக்குது அதற்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்க வேண்டும் முதல்ல நம்ம அதை ஆரம்ப நிலையில் சொல்கிற பொழுது ஏதோ ஒரு காரணம் கவிமணி தேசியவனாம் இல்லை குழந்தைகளுக்காக பாடின பாட்டுது சூரியன் வருவது யாராலே சந்திரன் திரிவது எவராலே பேரிடி மின்னல் எதனாலே பெருமழை பொழிவது எதனாலே காரிருள் வானில் மின்மினி போல் கண்ணில் படுவன அவை என்ன யார் இதற்கு எல்லாம் அதிகாரி அதை நாம் என்னிட வேண்டாவோ குழந்தைகளுக்கு பாடினார் வானத்தில் திடீர்னு மழை பெய்யுது திடீர் வெயில் அடிக்குது ராத்திரியில் மின்னு நட்சத்திரங்கள் மின்னுகின்றன பகலில் காணும் இடி அடிக்குது இதெல்லாம் என்ன காரணம் என்றால் இதற்கெல்லாம் யாரோ ஒரு அதிகாரி இருக்க வேண்டும் அல்லவா யாரோ ஒரு அதிகாரி அதை நாம் என்னிட வேண்டாமோன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து பாடினார் அதை அல்லா என்பார் சில பேர்கள் அரண் அரி என்பார் சில பேர்கள் வல்லான் அவன் பரமண்டலத்தில் வாழும் தெய்வம் என்பார் வாழும் தந்தை என்பார்கள் எல்லாம் இப்படி பல பேசும் ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்கிறது ஏதோ ஒரு பொருள் அது நீங்கள் எதாவது பேர் சொல்லுங்க ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்க ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்கிறதே என்று பாடினார் எளிமையாக குழந்தைகளுக்கு அந்த தெய்வத்தில் நம்பிக்கையை ஊட்டினார் அப்போ தெய்வம் இருக்கிறது என்றது எப்படி நாம் குழந்தை ஊட்டுருங்க நாம் எப்படி நம்புகிறோம் என்றால் இதை வச்சு தான் நம்புகிறோம் ஏன் மழை பெய்யுது ஏன் வெயில் காயுது சொல்ல முடியல அதுக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்க வேண்டும் அல்லவா அப்போது உலகப் பொருள்களை இயங்குவதற்கு இந்த இயக்கத்திற்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கிறது என்று நாம் உய்த்து உணர்வது போல எல்லா உயிர்கள் தானே எல்லா உயிர்களுக்கும் இன்பம் இருக்கிறது எல்லா உயிருக்கும் துன்பம் இருக்கிறது எனக்கு இருக்கிற இன்பம் உனக்கு இல்லை உனக்கு இருக்கிற துன்பம் எனக்கு இல்லை என்ன காரணம் என்று யோசிக்கிற பொழுது வள்ளுவர் ஒன்று சொல்கிறார் அது வேறு ஒன்றுத்துக்கு சொல்கிறார் கம்யூனிசம் இருக்க பொது உடைமை அது ஏற்ற தாழ்வை நீக்க வேண்டும் என்று தான் பெரிய அந்த கட்சியினுடைய கொள்கை ஆனால் ஏற்ற தாழ்வு நீங்கிடுதா அவங்க என்பது பொருளாதார ஏற்ற தாழ்வு சொல்கிறாங்க எல்லா எல்லா மக்கள் எல்லாம் எல்லாம் பெற வேண்டும் அதுதான் பொது உடைமை என்று சொல்கிறாங்க அது முடியாது பொருளாதாரத்திலும் முடியாது சரி ஒருவேளை பொருளாதாரத்தை கூட ஏற்ற தாழ்வு இல்லாமல் ஆக்கிடுங்க மனிதனுக்குள்ளே எவ்வளோ ஏற்ற தாழ்வு இருக்குது உயர்ந்த பேரறிவுடைய இருக்காங்க சிற்றறிவுடைய இருக்கிறாங்க உயர்ந்தவன் குள்ளமானவன் இருக்கிறான் குண்டாக இருக்கிறாங்க ஒல்லியாக இருக்கிறாங்க இதை ஏற்ற தாழ்வு தானே மாற்ற முடியாது எனவே மா ஏற்ற தாழ்வுகள் என்பது இயல்பானது அப்போ அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்க வேண்டும் அல்லவா என்று கேட்குறாங்க பிறப்புக்கு ஒரு காரணம் என்ன பிறந்தால் ஒரே மாதிரி இல்லையே அதுக்கு என்ன காரணம் என்று பார்க்குற பொழுது உயிர்களை எப்படி நடத்துவதற்கு ஏதோ ஒரு காரணம் பற்றித்தான் பெருமான் நடத்துகிறான் இந்த ஏற்ற தாழ்வு அவன் கொடுத்தான் அவனே கொடுத்தான் வைத்துக்கணும் அந்த கேள்வி வந்தா இறைவனே கொடுத்துட்டான் நீங்கள் சொல்ல முடியாது இறைவனே கொடுத்தான் என்று சொன்னால் உடனே ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க அவர் தான் பெரும் கருணையாளன் ஆகிட்டு ஒரே மாதிரி கொடுக்காம ஏன் மாற்றி கொடுக்குறார் என்று கேட்பான் ஏன் ஒருவரை பணக்காராக்கணும் ஏன் ஒருவரை ஏழாக்கணும் என்றெல்லாம் கேட்பாங்க எனவே அதற்கெல்லாம் நாம் சரியாக பதில் சொல்லணும் ஆனால் இறைவன் கொடுக்கிறான் ஆனால் அவனுக்கும் ஒரு கட்டுப்பாடு உண்டு அவனும் ஒரு விதிப்படி தான் செய்கிறான் இந்த ஒரு விஷயம் நாம் தெரிந்து கொள்ளணும் சட்டங்களை இயற்றுகிற மக்கள் லா மேக்கர்ஸ் ஆர் லா பிரேக்கர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க யார் சட்டங்களை ஏற்றுகிறார்களோ அவர்கள் சட்டத்தை மீறுவார்கள் இப்போ சட்டத்தினுடைய நுணுக்கலாம் நமக்கு தெரியாது ஆனால் நன்றாக சட்டம் படிக்கிறாங்க பாருங்க வைக்கலுங்க அவங்க தான் ஈஸியாக மாறுவாங்க ஏன்னால் எங்கெங்கே லூப் ஹோல்ஸ் இருக்குது எங்கெங்க மாற்றலாம் என்று அவருக்கு தெரியும் அப்போ லா மேக்கர்ஸ் தான் லா பிரேக்கர்ஸ் நாம் என்ன செய்கிறோம் சட்டம் எழுதுகிற பொழுதே இதை வளைப்பதற்கு என்னெல்லாம் செய்யலாம் சீனாவில் ஒரு பழமொழி சீனாவில் ஒரு பழமொழி உண்டு சட்டம் என்றிருக்கு இல்லையா அது ஒரு மீன் வலை போல மீன் வலை போல திமிங்கலம் அதில் மாட்டாதுன்னார் சட்டத்தில் மீன் வலைனா அது சிமிங்கலை மாட்டுமா என்றால் மாட்டாது சின்ன மீன்கள் உள்ளே போயிடும் நடுவில் கிரமி தான் மாட்டிக்கொண்டார் அதுபோல் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மிடில் கிளாஸ் பீப்புளுக்கு தான் இந்த தகராறுலாம் பெரியவங்களெலாம் ஒன்றுமே பணக்காரங்களாம் எதுவும் இடத்துக்கு போட்டு வந்துடுறான் அப்போ சட்டம் என்பதில் ஒரு நுணுக்கத்தை வைத்து அதை மீறுவதற்கு வழிகளை வைக்கிறாங்க இறைவன் அப்படி செய்யலை உயிர்களுக்கு என்று ஒரு சட்டத்தை வைத்திருக்கான் நான் இப்படித்தான் இந்த உயிர்களுக்கு அருள வேண்டும் என்று அவனே ஒரு சட்டம் போட்டுக்கிட்டான் இப்போது விதிகளை நாம் தான் போடுறோம் நாமே மீறுறோம் ஆனால் அவன் மீறுவது கிடையாது மனிதர்களுக்கும் அவனுக்கு தான் வித்தியாசம் அதனால்தான் 
ஞானசம்பந்தர் பாடுகிற பொழுது இறைவனுடைய வடிவம் என்ன நம்ம சிவப்பாக இருக்கிறார் தடை போட்டிருக்கிறார் நீங்கள் பிறை வைத்து கொண்டிருக்கிறார்லாம் சொல்கிறோம் அதெல்லாம் அவர் சொல்லலை இறைவனுக்கு எது வடிவம் இன்ன உரு இன்ன நிறம் என்று அறிவறிதேல் அரிது நீதி பலவும் தன்ன ஒரு ஆனவன் நீதி என்ற ஒன்று இருக்கல்லவா அதுதான் அவனுக்கு வடிவன்ற நியாயமாக இருப்பான் அவன் இடத்துல எந்த விதமான அநீதியும் பார்க்க முடியாது கொஞ்சம் ஆறுகிறான் என்பது கிடையாது எல்லாம் நடுநிலைமையோடு செய்யக்கூடியவன் என்று சொன்னால் அவன் தான் இந்த விதி வச்சிருக்கான் என்ன விதி உயிர்களுக்கு நான் அதா அது செய்த வினையின்படி நான் அருளுவேன் கருணை இருக்குது எனக்கு எல்லாம் இல்லை ஆனால் அந்த விதிப்படி தான் நான் செய்வேன் என்ன காரணம் என்றால் உயிர்களுக்கு இயல்பாகவே அது குற்றவாளியாக இருக்குது நான் வேடிக்கையாக சொல்கிறது உடம்பு என்பது உயிருக்குள்ள சிறை உடம்பு என்பது உயிருக்குள்ள சிறை தான் சந்தேகம் கிடையாது அப்போ சிறையில் உயிருக்குன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அது குற்றம் புரிஞ்சுக்குன்னு அர்த்தம் யாரை சிறையில் போடுவாங்க குற்றவாளி தான் போடுவாங்க அப்போது உடம்பு ஒரு சிறையன் எவ்வளவு சிறை பார்க்கணும் உடம்பு ஒரு சிறையனா எந்த அளவுக்கு சிறை என்று சொன்னால் நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியாது இந்த உடம்பை விட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீ பார்க்குறோம் இல்லையா அதாவது உடம்பு ஒத்துழைக்கணும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இருந்தால் அந்த உடம்பு ஒத்துழைக்கும் அப்புறம் மனசு எவ்வளோ நினைக்கும் ஆனால் ஒத்துழைக்க முடியாதுன்னு பார்க்கணும் மனசில் எங்கெங்கோ போகலாம்னு நினைப்போம் ஆனால் போக முடியாது உடம்பு கிடைக்காது அப்போ உடம்பு என்பது ஒரு பெரிய கட்டுப்பாடு பெயர் நமக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு ஒரு குடும்பத்தில் எங்கே பிறந்தோம் என்று ஒரு கட்டுப்பாடு எல்லாம் எங்கெல்லாம் சுற்றினாலும் கூட கடைசியில் வீட்டுக்கு நாம் போயிடுறோம் என்று சொல்கிறோம் இல்லையா அதுபோல் எல்லாம் கட்டுப்பாடு நமக்கு இருக்கின்றது என்ன காரணம் என்று சொன்னால் நாம் அவ்வளோ குற்றம் புரிஞ்சிருக்கிறோம் குற்றவாளியாக இருந்து கடுங்காவல் தண்டனை நமக்கு பெருமான் தந்திருக்கிறான் கொடுக்க கொடுக்க அந்த டீ கொடுப்பாங்க சில சமயம் சாப்பாடு போடுறாங்களையா சிறையில் அந்த மாதிரி தான் இந்த இன்பங்களை தான் நமக்கு தருகின்றான் ஆனால் அவனுக்கு கொடுத்திருப்பது தண்டனை தான் அது சந்தேகம் கிடையாது உண்மை அது தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா குற்றவாளிகளுக்கும் அவன் இருக்கணும் இல்லையா அவன் தண்டனை காலம் இருக்கணும் இல்லையா அதுக்காக சோறு போட்டு வச்சுருப்பான் அது மாதிரி பெருமா என்ன செய்கிறான் வாழ்க்கையில் வெறுப்பு வரக்கூடாது என்பதற்காக கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்பத்தை தந்து கடுங்காவல் தண்டனை கொடுத்ததுக்கு என்ன காரணம் என்றால் உயிர் வந்து ஆணவம் என்ற குற்றத்தோடு இருக்குது அதோடு விட்டுரலை சிறையில் போடுவதற்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் குற்றவாளி திருந்த வேண்டும் திருந்துவதற்காகத்தான் போடுறான் திருத்தி திருத்தி வந்து என் சிந்தை இடங்கொள் கைலாயா சுந்தரர் பாடுற எத்தனை நாள் எத்து பா என்ன திருத்தணும் இல்லையா எத்தனையோ தர திருத்தி திருத்தி பார்க்குறான் திருந்த மாட்டேன்றேன் என்றால் சிறையில் போய் போய் வருவான் சில பேர் போய் போய் வரான் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது என்று திருத்தி திருத்தி வந்த என் சிந்தை என்றால் எத்தனையோ பிறவி கொடுத்து நீ திருந்துவாய் திருந்துவாயின்னு பார்த்தா நாம் திருந்த மாட்டேன்றோமே என்றால் அந்த தண்டனைக்குள்ளே வரோம் இல்லையா எப்பொழுது திருந்துகிறானோ பரவாயில்லை என்று தான் அந்த சிறை தண்டனையை நாம் தருகிறான் அதற்கு காரணம் இந்த ஆணவம் என்ற ஒரு பெரும் குற்றம்தான் அதான் இங்கே சொல்கிறார் துன்றும் பவத்துயரும் இன்பும் துணைப்பொருளும் இன்று என்பது எவ்வாறும் இல் இது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது பிறவி துயர் இல்லை என்றோ பிறவி நீங்கி ஒரு இன்பம் இல்லை என்றோ சொல்ல முடியாது பிறவி துயரம் என்று நாம் அறிந்து கொண்டோம் இது நீங்கினால் இன்பம் என்று நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அதுக்கு காரணம் இருள் மலம்தான் என்று சொல்லி ரெண்டாம் பக்கத்தில் கொடுத்துருக்கிறேன் உயிருக்கு இன்ப துன்பம் வர காரணங்கள் ஒன்று அவற்றின் வினை இரண்டாவது இறைவனுடைய ஆணை இறைவனுடைய ஆணை என்றார் அந்த இறைவன் ஆணை என்பதற்கு ஆர்டர் என்று தான் நம்ம சொல்கிறோம் இருந்தாலும் சைவ சித்தாந்தம் ஆணை என்பதற்கு இறைவனுடைய அருள் இறையருள் என்று கொள்ளுது ஆணையின் இருக்குங்க ஆனால் அது இறைவனுடைய அருள் என்று தான் சொல்லுது பாருங்க இறைவனுடைய ஆணை இரண்டு வகை மறைப்பு சக்தி அருள் சக்தி எல்லாவற்றையும் மறைக்கிறான் பின்னாலே அருளுவான் ஒரு ஆசிரியன் பாடம் நடத்திய பின்னால் தேர்வு வைக்கிறான் தேர்வு வைக்கிறோம் இன்றைக்கி நடத்துகிற பாடத்தில் உங்களுக்கெல்லாம் நாளைக்கு தேர்வு வைக்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு தேர்வு வைக்க போகிறோம் சொல்லுவானே தவிர இந்தந்த கேள்வி தான் நான் கேட்பேன்னு சொல்கிறது கிடையாது அது சொன்னால் அது தப்பாக போயிடும் ஆசிரியனுக்கு பாடங்களை நடத்தலாம் தேர்வுக்கு வருகின்ற வினாவை சொல்லக்கூடாது அப்போ வினாவை அவன் மறைக்கிறான் ஆசிரியன் மறைக்கிறான் என்ன காரணம் என்றால் அப்படி மறைத்து அவருடைய நினைவாற்றலோடு அறிவாற்றலோடு மாணவன் எழுதினால்தான் அந்த பாடத்தில் அவன் நன்றாக தேர்ச்சி பெறுவான் கேள்வி கொடுத்துட்டு இதான் கேள்விப்பா இப்படி எழுதுப்பா என்று சொல்லிட்டு அவங்ககிட்டே வந்து தேர்வு தாளே வந்து அவன் சொல்லி கொடுக்குறதுன்றதுலாம் கிடையாது பாடத்தை வகுப்பிலே எவ்வளோனாலும் சொல்லலாம் ஆனால் தேர்விடங்களில் சொல்லக்கூடாது அதுபோல் சில இடங்கள் மறைக்கிறான் இல்லையா அதுபோல் அவனுக்கு சிலவற்றை மறைப்பு சக்தி என்பது இறைவன் செய்கிறான் நேற்று சொன்னேன் மறதி என்பது பெருமான் கொடுத்துருக்குன்னு ஒரு பெரிய ஒரு சக்தி நமக்கு அது மறைக்கிறது மறக்கலன்னு வைத்துங்க திடீர்னு அழுவோம் என்னன்னு கேட்டால் 
ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எங்கள் பாட்டி செத்து போனால் அவங்க ஞாபகம் வந்துடுச்சு என்று அழுவோம் இல்லையா என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரையில் அந்த அழுகை இருக்கும் நாள் ஆற்றா ஆள் ஆற்றாததை நாள் ஆற்றும் பழமொழி எவ்வளோ பெரிய துன்பமாக இருந்தாலும் சரி இழக்க முடியாத ஒரு இழப்பு வந்தாலும் கூட ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் அழுது அப்புறம் தானாக கொஞ்சம் மாறுகிறோம் என்றால் மறதி என்பது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய வரம் அது ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது அடுத்தவன் மனசில் என்ன இருக்குது என்று நமக்கு தெரியாது அது பெரிய மறைப்பு தெரிஞ்சிட்டு வச்சிங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்த ஒருத்தருக்கு ஒருத்தன் உறவே இருக்க முடியாது ஆக திரை போடுறதில்ல மனசுக்குள்ள ஒரு இரும்பு திரை போல போட்டிருக்கிறான் அதையும் நான் மறைச்சிட்டான் அதே மாதிரி பிறந்த நாள் நமக்கு தெரியும் இறக்கிற நாள் நமக்கு தெரியாது அதை மறைச்சிட்டான் அவன் மறைத்த விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லது அதுக்காக சொல்கிறேன் இல்லையா மறைத்த விஷயங்கள் போகிற ரொம்ப நல்லதாக இருக்குன்னு சொன்னால் அப்போ மறைப்பு சக்தி என்பது நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்காக அவன் செய்த ஒரு நன்மை திரோதானம் என்பது மறைப்பு அது சொல்லியிருக்கேன் அப்போ பின்னால் அருட்சக்தி என்று அதுதான் கொடுத்துருக்குறேன் பிறவியிலே ஒரு துன்பம் வருகிறது என்று சொன்னால் பெருமானுடைய சக்தி நமக்கு திரோதானமாக இருக்கிறது மறைக்கிறது இன்பம் வருகிறது என்று சொன்னால் அது அருள் சக்தியாக மாறுகிறது அதுதான் சொன்னார் பிறவி துயரை வினை வழியாகவும் வீட்டின்பத்தை தானா நேராகவும் பெருமான் தருவான் ஏன் நமக்கு துன்பம் வருகிறது என்றால் நீ செய்த வினை அந்த வினை வழியாக தருகின்ற பொழுது மறைப்பு எல்லாம் மறைப்ப போயிடும் வினை நீங்கினால் பின்னாலே பெருமான் நேரடியாக உங்களுக்கு அருள்வான் என்பதுதான் சைவ சித்தாந்தம் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு திருவள்ளுவரை கொடுத்துருக்குறேன் முதலே சொல்கிறார் இருள் சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு அப்படின்றது இல்லை உங்களுக்கு கொடுத்துனா தெரில கொடுத்துருக்க பரிமையில் எழுகர் வந்து அதை இருள்னா மயக்கம்ன்றார் பொருள்னா மெய்மைன்றார்னு எழுதியிருக்கிறேன் அவருக்கு ஆணவம்ன்றது கிடையாதுனால பரிமேல நகர் வைஷ்ணவர் அவங்களுக்கு ஆணவத்தை அவங்க ஏற்றுக்கொள்ற பொருளாக ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது எனவே இருளைய வந்து என்ன பண்ணுறார் மயக்கம்னு எழுதுறார் மயக்கம் எதனாலே வரும் என்று சொன்னால் அவிச்சைன்னு எழுதுவார் அவிச்சை என்றால் அறியாமைன்னு அர்த்தம் இருள் நாம் என்ன சொல்கிறோம் இருள் என்றால் ஆணவன்றோம் இருள் என்றால் சைவ சித்தாந்த முறைப்படி ஆணவம் ஆணவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவள் மயக்கம் அல்லது அவிச்சை என்றாங்க அவிச்சைன்னா அறியாமை வித்தை என்றால் அறிவு அவித்தை அவித்தை தான் அவிச்சைன்னு வருது அவித்தைன்னு சரியாக சொல்லணும் அது அவிச்சைன்னு சொல்லுவாங்க வைத்தது வச்சதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அவித்தை அவிச்சைன்னு சொல்கிறாங்க விச்சைன்னா அறிவு இதில் என்ன ஒரு தவறு என்று சொன்னால் ஆணவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதனால இந்த மயக்கம் என்பது நாம் சொல்கிறது அவங்க சொல்கிறது மாயைன்றாங்க மாயை என்ற அவிச்சையெல்லாம் அதை மாயை தான் அவங்க சொல்கிறது மயக்கத்தை தருவது மாயை என்று வைத்து கொண்டு இந்த உலகப்பொருள் நம்மை மயக்குகிறது அல்லவா அதனால் வினை வருதுன்றாங்க அவங்க ஏதோ ஒரு பொருளை பார்த்து ஆசைப்படுறோம் அதனால் வினைன்றாங்க அவங்க நம்மை பொறுத்த வரையில் உலகப்பொருள்கள் மயக்குவதில்லை மயக்க தான் இருக்கிறது ஆனால் அதன் மூலமாக நமக்கு ஒரு பக்குவத்தை தருகிறது முதல்ல நாம் விரும்புவோம் அப்புறம் ஏண்டா விரும்பணும் என்று ஆகிடும் அப்போ இது மேற்பட்ட அந்த பக்கமே போகக்கூடாது முடிவு பண்ணுறோம் இல்லையா அதுபோல் ஒவ்வொரு பொருள் மேலே நமக்கு ஆசைப்பட்டு ஆசைப்பட்டு பின்னாலே அது நமக்கு நீங்கும் பற்று நீங்கும் பற்று நீங்குவதற்காக அந்த மாயை நமக்கு துணை செய்கிறது நாம் கொள்கிறோம் எனவே மாயை என்ற மயக்கத்தின் காரணமாக வினை அவங்க சொல்கிறோம் இருள் சேர் என்பதனால இரு வினைன்னாங்க இருவினை என்றால் நல்வினை தீவினை அதான் வள்ளுவர் சொல்கிறார் இருள் சேர் இருவினை என்றால் உலகப்பொருள்கள் மயக்கிய மயக்கத்தினாலே நல்வினை தீவினை நமக்கு வருகிறது என்பது அவனுடைய கொள்கை ஆனால் சைவ சித்தான் அப்படி சொல்லாமல் இருள் ஆணவம் இருள் சேர் என்றால் இருளால் சேருகின்றன்னு படிக்கணும் இருளால் சேருகின்ற இருளால் சேருகின்ற இருவினை நல்வினை தீவினை ஆணவத்தால் வருகின்ற வினை அப்போ எது நமக்கு மூல மலம் என்றால் ஆணவந்தான் இந்த செருக்கு மட்டும் இல்லைன்னு சொன்னால் நமக்கு வினை கிடையாது இயல்பாகவே அந்த குற்றம் வருவதாலே இருவினை நமக்கு வந்து விடுகிறது நல்வினை தீவினை வருது ஆனால் இருள் சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு என்றால் உயிர்களுக்கு பிறப்பு வருவதற்கு அல்லது வினை வருவதற்கு ஆணவும் காலமாக இருக்கிறது அதான் முதலாவதாக அந்த குரலை அவர் சொல்கிறார் இருள் சேர் இருவினை என்று அதே உங்களை போட்டிருக்காரு மருளானா மானா பிறப்புன்னு வருதுங்க இருள் என்பதற்கு 
திரு திருவள்ளை பொறுத்த திருக்குறளை பொறுத்த வரையில் இருள் என்பது ஆணவம் என்ற அர்த்தத்தில் தான் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த மயக்கம் என்ற அர்த்தத்தில் மருள் சொல்கிறார் மருள் என்று அர்த்தம் சொல்கிறார் மருளானா மானா பிறப்புன்னு வருது இல்லையா மருள் என்றால் மயக்கம் மயக்கத்தினாலே பிறப்பு வருகிறது என்று அவர் சொல்கிறார் அது மருள் அது வேறு அப்புறம் இருள் என்பது அகையிருள் புறையிருள் என்று இரு வகை புறையிருள் பொருள்களை மறைக்கும் அகையிருள் உயிரினுடைய அறிவை மறைக்கும் அகையிருள் தான் ஆணவம் புறையிருள் பொருள்களை மறைக்குது அகையிருள் நமக்கு உயிருடைய அறிவை மறைக்குது அதுக்கு ஞான சம்பந்தனுடைய பாட்டு ஒன்று சொல்லியிருக்கிறார் அவர் எழுதியிருக்கிறார் ஊனத்து இருள் நீங்கிட வேண்டில் ஞானப்பொருள் கொண்டு அடிவேணும் ஊனத்து இருள் அப்படின்றார் ஊன் என்றால் உடம்பு நர்த்தம் உடம்பு என்றால் அங்கே உயிர் வைத்துக் கொள்ளணும் உயிருக்கு என்று இருக்கின்ற இருளை நீங்கள் நீங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பெருமானுடைய திருவடியை நீங்கள் வணங்க வேண்டும் ஞானப்பொருள் கொண்டு அடிபேண வேண்டும் என்றார் ஞானத்திரளாய் நின்ற பெருமான் நல்ல அடியார் மேல் ஊனத்திரளை நீக்கும் அதுவும் உண்மை பொருள் போலும் அண்ணாமலை பரிகத்தில் பாடுற பொழுது பெருமான் ஞானத்திரளாக இருக்குன்றான் நாம் ஊனத்திரளாக இருக்கின்றார் இல்லையா அறியாமையில் இருக்கணும் ஊனத்திரளை நீக்க வேண்டும் என்று பாடுறார் நான் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று அங்கே எழுதியிருக்கிறேன் அங்கே இல்லை எழுதியிருக்கிறேன் ஆணவம் உயிர்களுக்கு இயற்கையாக அமைந்த குற்றம் அந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லிடணும் சித்தாந்தம் சொல்கிற பொழுது ஆணவம் உயிருக்கு இயற்கையாக அமைந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் இயற்கையாக அமைந்திருக்குது அந்த இயற்கை என்பது தான் சகஜம் நான் சொன்னேட்டு சகஜ மலம் சகஜ மலம் உடனா உடன் தோன்றுகின்ற இயற்கையாக இருப்பது ஆனால் குணம் குற்றம் என்பதில் இயற்கை குணம் இயற்கை குற்றம் அதாவது நேற்று சொன்னது ரோஜாவில் முள் இருக்குது என்றால் அது இயற்கை குற்றம் அது ஏன் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது இருக்குது அவ்வளோதான் முள் இல்லைனா நல்லா இருக்கும் ஆனால் இருக்குது பறிக்கிறதுக்கு கஷ்டம் அந்த மாதிரி சில பொருள் இருக்கு இல்லையா அது போல குணம் குற்றம் என்பதில் இயற்கையான குற்றமாக இருந்தால் அது நீங்கும் இயற்கையான குணம் இருந்தால் நீங்காது குணம் நீங்காது குற்றம் நீங்கும் இதான் குணத்துக்கும் குற்றத்துக்கும் வேறுபாடு குணம் என்பது நீங்குதே கிடையாது அது எப்படி இருந்தாலும் சரி நீங்காது அதை ஜென்மத்தோட பிறந்ததுதான் சொல்கிறாங்களே சில பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா அவன் போனால் தான் போகுன்றாங்க அந்த மாதிரி உள்ளது குணம் ராவணனை சொல்கிற பொழுது எத்தனை பேர் அவனுக்கு அறிவுறுத்துகிறாங்க சொந்த பிள்ளையை அறிவுறுத்துகிறான் அதாவது அவன் தான் அவனை சப்போர்ட் பண்ணுவோம் முதல்ல இல்லையா கும்பகரனாவது வேண்டாம்னு சொன்னால் விபீஷம் வேண்டான்னு சொன்னான் ஆனால் இந்திரஜித்து சப்போர்ட் பண்ணி பேசினான் ஆனால் அங்கே போய் சண்டை போடுற பொழுது தான் ராமனை பற்றி தெரியுது எனவே அவன் பார்க்குறான் இந்த மாதிரி போர் செய்கின்ற ஒருவனை போய் ராவணன் அவன் அப்பா வெல்ல முடியாதுன்னு சொல்லி வந்து அறிவுரை சொல்கிறான் அப்பாவுக்கு அறிவுரை சொல்கிறான் அப்போ அவன் என்ன ஒரு பாரத்தை சொல்கிறான் நீங்கள்லாம் எனக்கு உதவினதுக்காக தான் நான் செய்தியை கொண்டாந்தேன் என்னுடைய வலிமை என்னையே நோக்கி நான் என் நெடும்பகை தேடிக்கொண்டேன் உங்கள் துணை வேண்டிய எனக்கு அவசியம் இல்லை என்று போய் இறக்க போகிறான் தெரியுது பார்க்குறோம் அப்போது அந்த ஆணவத்தினுடைய உச்சம் அந்த குணம் மாறல அவனுக்கு கடைசி வரையில் மாறல அது பின்னால் பகுத்தறி வாழைகள்லாம் அதை பாராட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது குற்றம் தான் அவன் செய்தது ஆனாலும் கூட தன்னுடைய குணத்திலே மாறாமல் அடுத்தவனுக்கு பணியாமல் இருந்தானேனு பா பாராட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தென் திசையை பார்க்கின்றேன் என்று சொல்வேன் சிந்தையெல்லாம் பூரிக்குது அடடா அன்று அந்த லாங் இலங்கையனை ஆண்ட மரத்தமிழன்னு பாரதிதாசன் பெருசாக அதை பாராட ஆரம்பிச்சிட்டார் அந்த குணம் குற்றம் தான் அது ஆனால் அது நீங்காமல் போயிடுச்சு எனவே குணம் என்பது நீங்காது குற்றம் நமக்கு நீங்கும் எனவே என்ன சொன்னாங்க ஆணவம் என்பது உயிருக்கு இயற்கை குற்றம் இயற்கை குணம் அல்ல இயற்கை குற்றம் நாங்க ஆணவம் என்பது இயற்கை குற்றம் அப்படி இயற்கை குற்றம் என்பதாலே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலே அது நீங்கிவிடும் அந்த குற்றம் நீங்கும் அது நாளாகலாம் அந்த இயற்கையான குற்றத்திற்கு என்ன சொன்னார் உதாரணம் உங்களுக்கு அந்த பாட்டில் இருக்குது நெல்லிற்கு உமையும் மூணாம் பக்கத்தில் இருக்கு உங்களுக்கு நெல்லிற்கு உமையும் நிகழ் செம்பினில் களிம்பும் சொல்லில் புதிதன்று தொன்மையே ரெண்டு உதாரணம் கொடுத்துருக்காங்க நெல்லுக்கு நெல் உமி 
செம்பு களிம்பு பழைய காலத்தில் அந்த பாத்திரம் செம்பு பாத்திரங்களுக்கு எல்லாம் ஈயம் பூசுவாங்க அப்போ தான் சமைக்க முடியும் அதில் இப்போ அந்த பாத்திரம் மாறி போச்சு இப்போ இல்லையா அப்போ இந்த நெல்லில் உமி இருக்குது அரிசி தோன்றுகிற பொழுதே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நெல் அதில் மேலே உமி தவிடு எல்லாம் இருக்கும் அது இயற்கையாக இருக்கிறது தான் ஆனால் அதை சாப்பிட முடியாது தூக்கி போட்டுரும் அரிசி தான் சாப்பிட போகிறோம் அரிசியாகவே முளைக்கிறது கிடையாது அரிசியாகவும் விதைக்கிறது கிடையாது நம்ம அவ்வையார் பாடினார் பாட்டு பண்டு முளைப்பது அரிசியே ஆனாலும் விண்டு உமி போனால் முளையாதாம் பாட்டு அரிசி தானே முளையுதுன்னு சொல்லி அரிசி போட்டு விளைச்சோம்னா முளைக்காது நெல் தான் முளைக்கும் அதுலேயும் நம்முடைய மாணிக்கவாசர் பாடுறது போல கணக்கிலா திருக்கோலம் காட்டினா இல்லை பாடுற பொழுது உணக்கிலாத வித்துரு மேல் விளையாமின்னு பாடுறாரு அவர் அதாவது இதெல்லாம் இன்றைக்கு நம்ம நெல்லை பற்றி சொல்ல வேண்டியதாக போச்சு ஏனென்றால் அதெல்லாம் அந்த நெற்பயிர் அதெல்லாம் அந்த விஷயம்லாம் போச்சு இப்போ எங்கெங்கே வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் இந்த நெல் என்று சொல்கிற பொழுதே தமிழில் சொல் என்றாலே நெல்லுன்னு தான் அர்த்தம் பழைய தமிழில் சொல் என்றாலே நெல் தான் இந்த சொல் என்பதிலிருந்து தான் சோறு என்று வருது சொல் என்றால் அதுலேருந்து சோறு வருது திருவள்ளுவர் பயனில் சொல் பாராட்டுவானை மகனெனல் மக்கள் பதடி எனல் என்று ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் பாட்டில் அதாவது ஒரு சேட்டர் பாக்ஸ் மாதிரி ஏதோ பேசிட்டே இருக்கிறான் கண்டபடி பேசுகிறான் இல்லையா அதாவது அர்த்தம் இல்லாமல் பேசிட்டு இருப்பான் சில பேர் அவெல்லாம் பயனில்லாத அர்த்தம் சொல்கிறார் அந்த பயனில்லாத சொல்லை பாராட்டுவான்னார் அந்த வேடிக்கையாக சமாஷாக பேசிகிட்டு இருக்கான் அர்த்தம் இல்லாமல் பேசுகிறானே அவன் என்ன சொல்லணும் மனிதன்னு சொல்லாதுன்றார் அந்த காலத்தில் மகன்னா மனிதன் அர்த்தம் இன்றைக்கி மகன்னா சன் என்று அர்த்தம் அந்த காலத்தில் மகன்னா மனிதன் மனிதன் என்ற வார்த்தைக்கு நல்ல தமிழ் சொல் மகன் மகன் என்னல்றார் அவனை மனுஷன் சொல்லாதன்ற மனுஷன் சொல்லாத மக்கள்லே பதடி என்றார் பதடினா பதர் நெல் மாதிரி இருக்கும் உள்ள அரிசி இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பார்த்தா உள்ள ஒன்று இருக்காரு உள்ளீடு இல்லாமல் இருப்பதுதான் பதர்னு பேர் அப்போ பயனில் சொல் பாராட்டுவான்னு சொல்னு சொன்னார் இல்லையா அவருக்கு நெல் ஞாபகம் வந்துடுச்சு எனவே மக்கள் பதடின்ட்டார் உடனே அந்த ஓவியம் சொல்றேன் பதன்னு சொல்லிட்டு பதடின்ட்டார் சொல் என்றால் நெல் பழைய காலத்தில் இந்த நெல்லை சொல்கிற பொழுது என்ன செய்வாங்க மீண்டும் முளைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் விதை நெல் என்று வைப்பாங்க விதை நெல்லை உணக்குதல்னு பேருங்க உணக்குதல் என்றால் காயப்போடுதல் உணக்குதல் காயப்போடுதல் நெல் மீண்டும் முளைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நல்ல இதில் காயப்போடணும் வெயிலில் சூரிய வெயிலில் காயப்போடணும் நமக்கு ரெண்டு மூணு நாளை காய போட முடியாது கொஞ்சம் வருத்துறேன்னு வருத்து வச்சுங்க வானிலை வானிலை வச்சு வருத்துட்டா வருத்த நெல்லாம் முளைக்காது வருத்தாலும் முளைக்காது இப்போ பெருமான் என்ன செய்யறான் இந்த வினைய நம்ம கிட்ட கொடுத்து நல்லா உணக்கிறான் வருத்தடலை வருக்கலை உணக்கிறான் இது மீண்டும் முளைக்கும் இல்லையா அது போய்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் போகணும் இல்லையா போட்டு 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 விளைச்சி விளைச்சி கடைசியில் வறுக்கிறான் அதுதான் அவர் பாடுறாரு உணைக்கலாத வித்து மேல் விளையாமை என் வினை ஒத்த பின் கணக்கிலா திருக்கோலம் காட்டினாய் பெருமானே நல்வினை தீவினை என்று இருக்கின்றவரையில் போட்டு காய போட்ட எல்லாம் சேர்த்து எடுத்து வச்சு பிறக்க வச்ச அது நீங்கிய உடனே என்னை வருத்தல் போல் ஆகிட்ட மீண்டும் பிறக்காமல் செய்தாய் என்று சொல்கிறான் வேள்வியில் வேத வேள்வியில் நெல் பொறி நாம் விடுவோம் அவங்க சொல்கிறாங்க அஜம் என்றால் ஆடுன்னு அர்த்தம் வடமொழியில் அஜம்னா ஆடுன்னு அர்த்தம் இன்னொன்று முளைக்காததுன்னு அர்த்தம் முளைக்காததுன்னு அர்த்தம் வேள்வியில் உயிர்க்குறை கூடாது என்று சொல்ல ஆரம்பித்த பின்னாலே நெல்லை போடுற பொழுது அவங்க என்ன பண்ணாங்க வருத்த பொறி அதுதான் போட்டாங்க ஏன்னா அது முளைக்காது அதுக்காக போட்டாங்க அது கூட உயிர் இல்லை உயிர் இல்லை வருத்த பொறியாக இருக்க வருத்த நிலை தான் போடுவாங்க எனவே அஜம் என்று வைத்து கொண்டு ஆடு என்று வெட்டிய காலம் ஒன்று உண்டு அது வேள்வியில் பின்னால் வளர்ந்த பின்னாலே நாகரீகம் வளர்ந்த பின்னாலே பண்பாடு வளர்ந்த பின்னாலே வேள்வியை மாற்றி அமைக்கிற பொழுது முளைக்காது என்று அஜம் என்று போட்டாங்க நமக்கு அதனால் நெல் வந்து முளைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு உமி வேண்டும் அப்போ ஆணவம் என்பது எது போல என்றால் நெல்லுக்கு உமி போல இயற்கையாகவே இருக்கிறது 
உயிருக்கு ஆணவும் நெல்லுக்கு உமி போல என்று சொன்னார் இது ஒரு உதாரணம் ஏன் சொன்னார்னா இது உடன் தோன்றுதல் என்பதற்காக உடன் தோன்றுதல் என்பதற்காக நெல் உமி என்ற உதாரணம் ஆணவம் வந்து உயிரோடு சேர்ந்து சேர்ந்திருக்குது அதுக்காக நெல் உமி உதாரணம் செம்பு களிம்பு ஏன் சொன்னாங்க என்றால் முத்தி காலத்தில் இறைவனிடத்திலே சேருகின்ற பொழுது முத்தி காலத்தில் அந்த ஆணவத்தினுடைய வலி குன்றும் ஆணவம் வலி குன்றும் அது செம்பு களிம்பு போல ஈயம் பூசினால் அந்த களிம்பு வெளியே தெரியாது ஈயம் பூசாமல் பூச்சா மறுபடியும் களிம்பு வந்துடும் அப்போ செம்பில் களிம்பு இருக்குது இல்லாமல் இல்லை ஈயம் பூசப்படுவதாலே அந்த களிம்பு வெளியிலே தெரியாது அந்த சக்தி அடங்கியிருக்கும் அதுபோல் பெருமானிடத்தில் இருக்கின்ற வரையில் நமக்கு அது அடங்கியிருக்கும் அந்த ஆணவம் நடராஜ பெருமான இங்கே பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் கால் ஊன்றி இருக்கும் ஒரு கால் ஊன்றி இருக்கும் ஒரு கால் ஊன்றி இருக்கிற பொழுது கீழே ஒரு ஆள் இப்படி இப்படி கிடப்பான் ஒரு சின்ன பையன் மாதிரி ஒருத்தன் கிடப்பான் முயலகன் அவனை சொல்வான் கிடப்பான் அது எப்படி அந்த உருவத்தை எப்படி அமைச்சிருக்கான்னு பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு கையில் பாம்பு இருக்கும் அந்த முயலகனோட கையில் பாம்பு ஒன்று இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த பாம்பு என்பது தான் இந்த குண்டலி சக்தி என்று இன்னைக்கு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் அந்த குண்டலி சக்தின்றது அதை பிடிச்சி வச்சுட்ருக்காங்க இல்லையா என்றால் எழுப்ப விடாமல் நம்முடைய சக்தி பெரிய ஞான நிலை போக முடியாமல் எடுத்துவர் அது ஆணவத்தினுடைய குறியீடு தான் அந்த புயலகன் ஊன்றி கொண்டிருக்கிறார் பெருமான அதை நன்றாக அழுத்தி கொண்டிருக்கிறார்னா அவர் இன்னும் சாகலை அவர் என்னால் எப்படிவார் என்ன பண்ணுறாராம் பெருமான் ஊன்றினாலும் கூட தலை அப்படி அப்படி பார்ப்பார் இல்லையா சார் எழுந்துடலாமான்னு பார்க்குறாராம் அதுதான் அந்த தலை இப்படி வச்சுருப்பாங்க அப்படியே விழுந்து கிடையாது அப்படி கிடையாது ஃப்ளாட்டாக கிடையாது தலை அப்படி வச்சுருப்பார் என்றால் எப்போ உடப்புறார் வரும் என்பது போல பெருமானுக்கே அடங்காமல் ஏன்னா இங்கே பாட்டு நம்ம பாட்டு வரப்போது ஒன்று பெருமானுக்கே அடங்காமல் இருப்பது போல் அந்த ஆணம் அப்படி இருக்குதான் என்றால் பெருமானிடத்தில் சேருகிறது பொழுது மூத்தி தன்னுடைய சக்தி மடை ஆணவம் சக்தி மடங்கி இருக்கிறதே தவிர சக்தி இழக்கவில்லை எனவே மடங்குதல் என்பது வார்த்தை உண்டு தமிழில் அடங்குதல் என்று ஒரு வார்த்தை மடங்குதல் என்று வார்த்தை மடங்குதல் தான் சரியான சொல் சக்தி மடங்குதல் சக்தி இருக்கிறது ஆனால் தோன்றாமல் இருக்கிறது அதான் மடங்குதல் அர்த்தம் திருவாசகத்தில் முந்தை வினை முழுதும் சார் மகேந்திர சார் சொல்லிடுவாங்க ஏன்னா அவங்க அடிக்கடி சொல்கிறது இது முந்தை வினை முழுதும் மோய உரைப்பன் தான் சொல்லணும் மோய உரைப்பன் ஓய உரைப்பன் சொல்லக்கூடாது முந்தை வினை முழுதும் ஓய உரைப்பன் சொல்லக்கூடாது மோய உரைப்பன் என்று தான் சொல்லணும் ஏன்னா மோய என்பது வடமொழி தான் அது மோசனம் என்றால் அழிதல் என்று அர்த்தம் அழிதல் மோசித்தல் மும்மை மலம் முழுதும் மோசித்து என்று வரும் அழித்தல் முந்தை வினை முழுதும் மோய என்றால் எல்லா வினைகளையும் நான் அழித்தவன் பெருமான் அழிக்கின்றான் என்றால் தொல்வினை சொன்னோம் இல்லையா செஞ்சிதம் இவர் எல்லாவற்றையும் அழிக்கிறான் ஆகாலுமே அழிக்கிறான் என்றுதான் அர்த்தம் ஓய என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் ஓய்ந்திருக்கும் மறுபடியும் வந்தாலும் வந்துடும் மறுபடியும் இல்லையா அழித்தல் மோய மோய என்று சொன்னால் மீண்டும் வராது ஓய என்று சொன்னால் வந்துடும் நான் என்னையை வச்சு சொல்கிறது வாரம் நான் இப்பொழுது கல்லூரியிலிருந்து ஓய்வு பெற்றவன் ஓய்ஞ்சிட்டேன் இப்போ ஓய்ஞ்சிட்டேனா மறுபடியும் பேசிகிட்டு இருக்க வந்து இல்லையா அவள் ஓய்ந்தாலும் கூட மறுபடியும் பேசலாம் அதுபோல் வினை ஓய்ந்தாலும் மீண்டும் வந்துவிடலாம் நமக்கு எனவே முந்தை வினை விழுதும் நோய உரைப்பன் தான் சொல்லணும் அதுபோல் தான் அங்கே சக்தி மடங்குதல் எனவே ரெண்டு உதாரணம் செம்பு களிம்பு என்பது ஆணவத்தினுடைய சக்தி மடங்குவதற்காக நெல் உமி என்பது உடன் தோன்றுவதற்காக ஆணவம் என்பது உயிருக்கு இயல்பாக இருக்கின்ற குற்றம் இங்கே ஒரு விஷயம் இந்த இயற்கை என்று சொல்லிவிட்டால் அதற்கு காரணம் சொல்லக்கூடாது இது நம்முடைய தமிழில் ஒரு வரம்பு தமிழ் மட்டும் இல்லை தர்க்கம் அப்படி தான் இயற்கை பொருளாக இருந்தால் அதை அதுக்கு காரணம் சொல்ல முடியாது தண்ணீர் ஏன் குளிர்ச்சியாக இருக்குது அது இருக்குது அவ்வளோதான் நெருப்பு ஏன் சுடுது சுடுது தான் அவ்வளோதான் அது ஏண்டா சுடுது ஏன் குளிருது அது நம்ம சொல்ல முடியாது இயற்கை பொருள் எல்லாவற்றுக்கும் நமக்கு காரணம் தெரியாது எனவே இயற்கை அப்போ ஆணவம் உயிருக்கு ஏன் சார் ஆணவம் இருக்குது என்று கேட்டால் அது இயற்கை என்றும் அப்போ இயற்கைன்றதுனால அது காரணம் கிடையாது நம்ம அந்த காரணத்தை சொல்ல முடியாது காரணம் சொல்ல முடியாதவை எல்லாம் நமக்கு இயற்கை காரணம் சொன்னால் அது செயற்கை அதான் அது சொல்கிறார் செம் நெல்லிற்கு உமையும் மிக செம்பின் களிம்பும் 
சொல்லில் புரியுது என்று தொன்மை என்றால் பழசு எப்பொழுது உயிர் தோன்றியதோ அப்பொழுதே அது கிருக்கும்ன்றார் சரி அதே அப்புறம் அடுத்த பாட்டு ஒன்று சொல்லி முடிச்சிடலாம் இன்னைக்கு இருளானது அன்றி இலது ஏவையும் எவையும் ஏக பொருளாகி நிற்கும் பொருள் ஆணவத்தை ஏன் இருள் என்று நாம் சொல்கிறோம் பின்னால் இங்கே எழுதியெல்லாம் தெரில இங்கே பின்னால் வர போகுது நினைக்கிறேன் எங்கே சொல்கிறோன்னு தெரியல இருக்கட்டும் பா அவர் பார்ப்போம் ஆணவத்தை ஏன் இருள் என்ற வார்த்தையில் சொல்கிறோம் என்றால் உலகப்பொருளை எல்லாம் ஒரே சமயத்தில் மறைக்கின்ற ஒரு பொருள் வேறு எதுவும் கிடையாது பகலில் சூரியன் எப்படி எல்லா பொருளையும் விளக்குகிறானோ அதுபோல் சூரியன் மறைந்தவுடனே வர இருள் இருக்கு இல்லையா அந்த இருள் ஒரே பொருள் தான் இருள் தனிப்பொருள் பல பொருள் கிடையாது ஒரே பொருள் தான் இருள் அது உங்கள் வீட்டில் ஒரு இருட்டு இருக்குது எங்கள் வீட்டில் ஒரு இருட்டுக்குன்னு கிடையாது எல்லா வீட்லேயும் ஒரே இருட்டு தான் இருட்டு தான் இருட்டு தான் அந்த இருள் என்பது ஏகப்பொருள் ஒரே பொருள் ஒளிக்கு என்ன ஆற்றலோ அதே ஆற்றல் இருளுக்கு இருக்குது ஒளி தோன்றி எல்லா பொருளையும் விளக்குகிறது இருள் தோன்றி எல்லாவற்றையும் மறைக்குது அவங்க பைபிள் அப்படி சொல்றாங்க சாத்தான் சேட்டன் சொல்றாங்க இல்லையா சேட்டனுக்கும் கடவுளுக்கும் ஒரே வலிமை அப்படின்றாங்க ஒரே வலிமைன்றாங்க அவங்க கொள்கை அப்போ ஒளிக்கு என்ன ஆற்றலோ அதே போல இருளுக்கும் ஆற்றல் வித்தியாசம் என்ன இது விளக்குகிறது அது மறைக்கிறது அதான் இருள் இருளை போல ஏக தேசமாக ஒரே பொருளாக மறைக்கின்றது உலகத்தை எதுவும் கிடையாது எனவே ஆணவத்தை இருளாக நாம் சொல்லுகிறோம் அதான் அதுக்கு முதல் பொருள் அடிப்படையான பொருள் தான் இருளன்றி இருளானதன்றி இலது எவையும் ஏக பொருளாகி எல்லாவற்றையும் மறை மறைக்கின்ற பொருளாக இருப்பது அதுதான் அப்படின்னா அப்போ உயிரை மறைப்பது உயிருடைய அறிவை மறைப்பது எது என்று சொன்னால் இந்த ஆணவம் அது உலக பொருளை மறைக்கிறது இந்த ஆணவம் உயிருடைய அறிவை மறைக்கிறது இங்க பாருங்க மூணாமாக எழுதியிருக்கிறேன் புறத்தில் பல பொருள்கள் உள்ளன அப்பொருள்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு குணம் உடையது அப்பொருள்களின் பல்வேறு தன்மைகளையும் ஒரே தன்மையுடைய இருளானது மறைப்பது போல இப்போ வெளி வெளிச்சம் வந்தால் நாற்காலி எது மேசை எது தண்ணீர் எது பாட்டில் எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கும் ஒளி வந்தால் இருட்டு வந்தால் எது எங்கே தண்ணி இருக்குது எங்கே நாற்காலி இருக்குது எங்கே மேசை இருக்குதுன்னு தெரியாது பொருளை எல்லா பொருளையும் இருட்டாக மாற்றிடுது எல்லா பொருளையும் இருட்டாக மாற்றிட்டு பொருளுடைய வேறுபாடு தெரியாமல் மறைக்கின்றது அதுதான் அதனுடைய ஆற்றல் அதே போல எல்லா ஆன்மாக்களும் வெவ்வேறு தன்மைகளை கொண்டிருந்தாலும் இந்த பொருள்கள் போல ஆன்மாக்கள் வேறு வேறு தன்மை உடையதான் அன்னைக்கு சொன்ன விஞ்ஞானிகள் பிள்ளையாக போல வேறு 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 தான் வேறு வேறு குணம் உடையது தான் ஆனால் ஆணவும் எல்லா ஆன்மாக்களையும் ஒரே மாதிரி அறியாமலே வைத்துடுது இருள் எப்படி பொருள் வேறுபாடு தெரியாமல் மறைக்கிறதோ அதுபோல் ஆணவம் என்பது உயிருடைய வேறுபாடு தெரியாமல் எல்லாவற்றையும் மறைக்கின்றது ஒரே தன்மையுடைய ஆணவம் ஆகிய இருள் மறைக்கின்றது அதுதான் அதுக்குள்ள ஒரு விஷயம் மூணாவது பாட்டுக்கு நம்ம அப்புறம் போ நாளைக்கு போகலாம் இங்கேயே இன்னொன்று சொல்லிடுறேன் இந்த ஆணவத்தினுடைய சக்தி என்பது சொல்கிற பொழுது கேவலம் சகலம் சுத்தம் என்று மூன்றாக சொன்னேன் உயிர் பிறப்பற்ற நிலை உயிர் பிறக்கின்ற நிலை உயிர் பிறப்பு பிறப்பு இல்லை பிறப்புக்கு முன்னிலை பிறக்கின்ற நிலை பிறக்காத ஒரு நிலை பிறவா நிலை மீண்டும் பிறவா நிலை மூன்று தான் இது மூன்றும் இந்த இடத்துல உயிர் இருக்கிற பொழுது கேவல நிலை உயிர் உயிரோடு இருக்கின்ற ஆணவம் என்ன பண்ணு தான் இந்த இடத்துல மறைத்தலை செய்கிறது மறைப்பு ஆணவம் அங்கே மறைக்குது கேவலத்தை எந்த பொருளும் தெரியாமல் மறைச்சிடுது மறைப்பு சகலத்தில் என்ன பண்ணுது என்றால் கீழ்ப்படுத்துகிறது கீழ்படுத்துது மறைப்பு என்பதற்கு எழுதியிருப்பேன் அவாரகம் அவாரக சக்தி 
கீழ்ப்படுத்துறதுக்கு அதோ ஞாபிகா சக்தின்றாங்க அதோ ஞாபிகா சக்தி வடமொழி சொல்லு சும்மா எழுதிங்க மறைப்பு சக்தி கீழ்ப்படுத்துகிற சக்தி கேவலத்தில் உயிர் பிறக்காத பொழுது அதை மறைக்கிறது பிறப்புக்கு வந்தால் அது கீழ்ப்படுத்துகிறது கீழ்ப்படுத்துகிறது சொன்னால் உயர்ந்த பொருளை தாழ்ந்த பொருளாக என்ன செய்யும் தாழ்ந்த பொருளை உயர்ந்த பொருளாக என்ன செய்யும் திரிவு உணர்ச்சி அதுதான் ஒன்றை ஒன்றொன்றாக மாற்றி உயர்ந்த பொருள் மேலே நமக்கு நாட்டம் வராது தாழ்ந்த பொருள் மேலே வரும் தாழ்ந்த பொருளே உயர்ந்த பொருளாக தெரியும் அதெல்லாம் அதனுடைய குற்றங்கள் சுத்த நிலையில் அது மடங்கியிருத்தல் மடங்கியிருத்தல் இப்போ நம்ம சில மதங்களை பல பல மதங்கள் ஆணவத்தை ஒத்துக்கிறது கிடையாது இப்போ நாம் கூட என்ன பண்ணுறோம் ஆணவம் சொன்னாலும் கூட உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆணவம் இருக்குது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டோம்னா என்னங்க என்ன போய் இப்படி சொல்கிறீங்களா எவ்வளோ நல்லவன் என்று தான் நம்ம சொல்லுவோம் நம்முடைய ஆணவம் நமக்கு தெரியாது ஏதோ ஒரு வகையில் வெளிப்படும் அந்த ஈகோன்னு சொல்கிறாங்களா இன்றைக்கி அந்த ஈகோ என்பது ஏதோ ஒரு சமயத்தில் திடீர்னு வெளிப்படும் அப்போது நமக்கு ஆணவம் இருக்குது ஆனால் அந்த ஆணவம் இருப்பதாக நமக்கு தெரியாது எதுபோல இருக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறாங்க பைத்தியம் பிடித்து விட்டால் தனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சது என்று யாராவது சொல்கிறாங்களா என்றால் இல்லை தனக்கு பைத்தியம் பிடித்த செய்தி அவனுக்கு தெரியாது அப்போ ஆணவம் என்பதும் எப்படின்னா செருக்கும் நமக்கு ஏறக்குறை பைத்தியமாக தான் எனவே அது இருந்தால் நமக்கு தெரியாது அது விலகினால் தான் நமக்கு தெரியும் விலகுகிற பொழுது தான் தெரியும் அதுக்கு உதாரணம் பின்னால் வருது இங்கே சொல்லி வைக்கிறேன் அறியாமை அறிவு இப்படி வைத்துக்கொண்டால் அறியாமை என்பது ஆணவம் வைத்து என்ன அதான் பண்ணுது ஆணவம் தான் அறியாமை பண்ணுது எனவே அறியாமை என்பது உங்களுக்கு இருக்கிறதா எது எது உங்களுக்கு தெரியாது என்று கேட்டால் சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு என்ன தெரியும் என்று கேட்டால் சொல்லலாம் சார் இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரியும் சார் சிலப்பரிகாரம் கொஞ்சம் தெரியும் இலக்கணம் கொஞ்சம் தெரியும் சைவ சித்தாந்தம் கொஞ்சம் தெரியும் சொல்லிட்டு போகலாம் எது எது உங்களுக்கு தெரியாது அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு பட்டியல் போடுங்கன்னு சொன்னால் தெரியாது படித்து கூட இருப்போம் ஆனால் ஞாபகம் வராது படித்து வேறு வகையாக புரிஞ்சு கொண்டிருப்போம் நமக்கு புரியாது இன்னொருத்தை விளக்குகிற பொழுது அல்ல இதுக்கு இதுதான் பொருளா நான் வேறு மாதிரி நினச்சிருந்தேனே என்று எண்ணலாம் அல்லது புதுசாக ஒன்று கேட்குற பொழுது ரொம்ப அழகாக இருக்குதே என்று எண்ணலாம் அப்போது ஒரு பொருளை புரிந்து கொள்ளுகிற பொழுது தான் அறியாமை நமக்கு தெரிகிறது இந்த விஷயம் இதுவரையில் நமக்கு தெரியவில்லையே என்பதை அறிந்து கொள்ளுகிற பொழுது தான் தெரியுமே தவிர அறியாத முயற் அறிகின்ற முயற்சி இல்லாத பொழுது நமக்கு தெரியாது வள்ளுவர் அழகாக சொன்னார் அரிதோர் அறியாமை கண்டற்றால் அதுதான் ஆணவத்தை சொன்னது அரிதோறும் அரிதோறு அறியாமை கண்டற்றால் அரிதோர் அறியாமை கண்டற்றால் என்றால் ஒரு விஷயத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ளுகிற பொழுதுதான் இந்த விஷயம் இதுவரை நமக்கு தெரியாமல் இருந்ததே என்று தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ அவர் என்ன சொல்றார் ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொண்ட உடனே எனக்கு நான் இந்த விஷயத்தை புரிந்து கொண்டேன் என்று மகிழ்வதை காட்டிலும் இந்த விஷயம் இதுவரை நமக்கு தெரியாமல் இருந்ததே என்று வருந்தோம் முதல்ல இதுபோல எத்தனை விஷயம் தெரியாமல் இருக்கோ என்று வருந்தோம் அதுதான் அவர் சொல்கிறார் அறிவு என்ற ஒரு விஷயத்தை தெரிந்து கொண்ட உடனே நான் தெரிஞ்சு வச்சு போச்சு முறிஞ்சு போச்சுன்னு நினைக்காதீங்க இந்த விஷயம் இதுவரை நமக்கு தெரியாமல் இருந்தது என்று வருந்த வேண்டும் இதுபோல எத்தனை விஷயங்கள் நமக்கு தெரியாமல் இருக்கிறதோ என்று எண்ண வேண்டும் என்றால் அந்த அறியாமை என்பது ஆணவம் அப்படி செய்கின்ற ஒரு குற்றம் அந்த குற்றம் நீங்குவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நீங்க வேண்டும் தான் அறியாமை இருக்கிற பொழுது தெரிகின்ற பொழுது தான் நமக்கு அறி அறிவு வருகின்ற பொழுது தான் அறியாமை நமக்கு தெரியும் அப்பொழுது தான் ஆணவத்தினுடைய தன்மை நமக்கு தெரியும் என்றுதான் அதில் வருது அதோடு அதை பாட்டு நமக்கு இருக்குது முடிக்கிறோம் மூன்றாவது பாட்டு ஒரு பொருளும் காட்டாதுன்றது அப்புறம் பார்ப்போம் இருளானது அன்றி இல்லது எவையும் ஏக பொருளாகி நிற்கும் பொருள் என்று ரெண்டு பாடல் நாம் முடிச்சிருக்கிறோம் இந்த இருள் மலை நிலையில் அதோடு இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் Thanks. Awesome. 